പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ രണ്ടായിരത്തി ആറ് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെ നാല് വർഷത്തിനിടെ പ്രണയത്തെ തുടർന്ന് മൂവായിരം മുതൽ നാലായിരം ലബ് ജിഹാദ് നടന്നതായി കണക്ക് കണക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് കേരള ഹൈക്കോടതി അന്ന് പറഞ്ഞു പോലീസിന്റെ പോലീസിന്റെയും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ റിപ്പോർട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയായ ഐ ബിയുടെ മുന്നറിയിപ്പും അനുസരിച്ചും നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടും വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിൽ വേരുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അതിൽ പറയുന്നു പ്രണയക്കെടുതിയിൽ പെടുത്തി പെൺകുട്ടികളെ മതം മാറ്റത്തിന് വിധേയരാക്കുന്ന ലവ് ജിഹാദ് ഗ്രൂപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ കലാലയങ്ങളിലും യുവാക്കൾക്കിടയിലും സ്മാർട്ട് ഫ്രണ്ട് ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് എന്നീ പേരുകൾ പ്രവർത്തന പേരുകളിൽ പേരുകളിൽ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതായി കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ലഭ്യമായ വിവരം അനുസരിച്ച് സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങളിലെ മിടുക്കരായ സവർണ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടികളെ കൊടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു പദ്ധതി അന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണങ്ങൾ ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ദി തടാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ കേരളം ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യമാകും മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമാകും ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകളെല്ലാം തന്നെ സ്വാധീനിച്ച് പണം കൊടുത്തിട്ട് അവരെ മുസ്ലിമാക്കുക മുസ്ലിം യുവതികളെ കല്യാണം കഴിക്കുക മുസ്ലിം കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കുക അത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുസ്ലിം സമാധ സമുദായത്തിന് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക ഇതാണ് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതി അച്യുതാനന്ദ ഈ പ്രസ്താവനയെ സി പി എം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പോലും എതിർക്കുകയോ തള്ളുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് കേരള നിയമസഭയിൽ സി പി എം നിയമസഭാ അംഗമായ കെ കെ ലതിക ഉന്നയിച്ച നക്ഷത്ര ചിഹ്നമില്ലാത്ത ചോദ്യത്തിനുള്ള രേഖാമൂലമുള്ള മറുപടിയായി സംസ്ഥാനത്തെ മതപരിവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കാല കാലഘട്ടത്തിൽ ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേർ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അറുപത്തേഴ് യുവതികളും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു ഈ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് നിരോധനത്തിന് ശേഷം വന്ന സംഘടനയാണ് എസ് ഐ ഒ അപ്പോൾ എസ് ഐ ഒ എന്ന സംഘടന ലവ് ജിഹാദ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ പി എഫിനെ നിരോധിച്ചപ്പോഴും അവരുടെ സ്വത്തുകൾ കണ്ടുകെട്ടിയപ്പോഴും സമസ്തയുടെയും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെയും വിഷമം നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് കണ്ടതാണ് ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടും സ്മാർട്ട് ഫ്രണ്ടും ഇപ്പോഴത്തെ എസ് ഐ ഒയുടെ ലക്ഷ്യവും ലവ് ജിഹാദ് തന്നെയെന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അന്ന് ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ടും സ്മാർട്ട് ഫ്രണ്ടും ആണ് ലവ് ജിഹാദിന് പിന്നിൽ എങ്കിൽ ഇന്ന് എസ് ഐ ഒ ആണ് അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലവ് ജിഹാദിനെതിരെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ യുവന്മാർക്ക് ഹാലിളക്കി അതുകൊണ്ട് കാസ കാസയും നമ്മുടെ സഭയും ക്രൈസ്തവ ഹൈന്ദവ മാതാപിതാക്കൾ മുൻകരുതുകൾ തീർച്ചയായും എടുക്കണം പിന്നെ ഈ കേസ് കൊണ്ടൊന്നും കാസ തളർന്നു പോകുമെന്ന് കരുതുന്ന ജിഹാദികൾ ക്രൈസ്തവ ചരിത്രം ഒന്ന് പഠിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും വാൾ കൊണ്ടല്ല ജിഹാദികളെ ക്രൈസ്തവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ബൈക്ക് റൈഡർ ബൈക്ക് റൈഡർ പറഞ്ഞ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ തന്നെ ആ ഒരു പ്രസംഗം ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കേൾപ്പിക്കാം ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തിലോ വേണ്ട ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏത് വർഷമോ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇന്നേക്ക് പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സഖാവ് നടത്തിയ പ്രസംഗം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം അതിന്റെ കൂടെ ഇവര് കൂടെ പ്രവർത്തി പങ്കെടുക്കുക ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ആ കേരളം ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യമാകും ഭൂരിപക്ഷമാകും അത് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് പണം കൊടുത്തിട്ട് അവരെ മുസ്ലിം ആക്കുക മുസ്ലിം യുവതികളെ കല്യാണം കഴിക്കുക അങ്ങനെ മുസ്ലിം ജനിക്കുക ആ തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മറ്റു സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ട് വളരെ കൃത്യം ഇതിന്റെ ഫുൾ വീഡിയോയും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് പ്രതീഷ് വിശ്വനാഥനായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു പാർട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ വീഡിയോ അമൃത ചാനലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യയെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രമാക്കാനും അതിനു വേണ്ടി ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ പെൺകുട്ടികളെ മതം മാറ്റാനുള്ള സംഘടിത ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സഖാഫ് വി എസ
പിന്നീടാണ് ഈ എസ് ഐ ഒ പിന്നെ വേറെ ഒന്നുകൊണ്ട് ഗേൾസ് ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾക്കും ഉണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ലവ് ജിഹാദ് നോക്കുമ്പം യാതൊരു ലവ് ജിഹാദ് എടുത്താൽ അതിനകത്ത് മിക്ക ലവ് ജിഹാദിനകത്തും അതിനകത്ത് ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയുടെ കഴിവാണ് അപ്പൊ ഈ സംഘടിതമാണ് ഇവര് ഇവര് വ്യക്തമായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ഒരു രണ്ടാർട്ടിക്കളുണ്ട് രണ്ടാർട്ടിക്കളിനകത്ത് പറയുന്നത് ആ പയ്യന്റെ പേരൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയും ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടിയും കൊണ്ടുപോയി ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയെ പ്രേമിച്ച് അവളെ കൊണ്ടുപോയി അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇവളെ കമ്പനി അടിച്ചിട്ട് ഇവളെയും കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് രണ്ടുപേരെയും കല്യാണം കഴിച്ചു രണ്ടുപേരെയും രണ്ടുപേരാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ടുപേരെ ബാംഗ്ലൂർ എത്തിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ആരെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ നിന്നപ്പോഴാണ് ഈ പെൺപിള്ളേര് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ് വീട്ടുകാർ വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കുന്നതും ആ സമയത്ത് വീട്ടുകാർ മറ്റേ ഹേബിയസ് കോർപ്പ് ഒക്കെ ഫൈൽ ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ഈ കേസുകൾ ആദ്യം ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തണത് തന്നെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ എത്രയോ കേസുകൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്നും അന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് കോളേജ് ക്യാമ്പസും ഐ ടി പാർക്കിലുമാണ് ഐ ടി പാർക്ക് ഇതേപോലത്തെ ജോലി സ്ഥലത്താണ് സ്മാർട്ട് സ്മാർട്ട് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് അതൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പും അങ്ങനത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് സ്മാർട്ട് ഫ്രണ്ട് ഈ സംഘടനയായിട്ട് നിന്നതാണെന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ആയിട്ട് നിന്നതാണ് ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നും നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനകത്തോടുള്ള ചതിക്കുഴി അപ്പൊ അതും ഇതും എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എസ് ഐ ഒ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് ആ ഒരു സംഘടനയുടെ ഒരു പേര് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കേണ്ട ഇടയായത് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നും കരുതിയിരിക്കുക കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കുക ഇതേപോലത്തെ സംഘടനകളിൽ ചെന്ന് ചേരല് അങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക നിരീക്ഷിക്കാം നിരീക്ഷിക്കണമെന്ന് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കുറച്ച് റേഞ്ച് കുറവുണ്ട് ഞാൻ പറയണ ഓഡിയബിൾ ആണോ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ആ ഓക്കെ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറെ കുറെ കാലമായി ഞാൻ റൂമിൽ വന്നിട്ട് സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നോണു ഏതായാലും ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആ എനിക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ കേസൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ എന്തായാലും ആദ്യമേ ഒരു നന്ദി പിന്നെ നമുക്കിപ്പം ഈ എസ് ഐയുടെ വിഷയം പറയുകയാണെങ്കിലേ നമ്മൾ ആ ഒരു നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദിനെതിരെ അതായത് മയക്കുമരുന്നിനെതിരെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെള്ളമുണ്ടേല് പിള്ളേരോട് കറുത്ത ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ കറുത്ത തുണി വരെ ഇവിടെ ഇടിപ്പിക്കത്തില്ല അതായത് പർദ്ദ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൂടുന്നത് ഈ മുസ്ലിം പിള്ളേരാണ് അത് ഇടിച്ചതിന് അച്ഛനെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിപ്പിച്ചതാ പിന്നെ ഇവർക്ക് വേറെ ഒന്നും വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ കുരിശിന്റെ മുകളിൽ കുരിശിനെ അവഹേളിക്കൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വന്നപ്പോഴും ഇവര് കുരിശിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് നടുവേരിൽ പൊക്കി കാണിച്ച് ഫോട്ടോ പോക്കി പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ശാന്തമായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടും ഇവർക്ക് അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ നമുക്ക് ചുറ്റും വായു ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പറയാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു നയമാണ് ഇവർക്ക് അതായത് ലവ് ജിഹാദിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല കാരണം ഇതൊരു അൽഹേരണമാണല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കാസ ഇപ്പം ഒരു എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം ഇനിയിപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിലബസിൽ ഇനിയിപ്പം വേദപാഠ പഠനത്തിലൊക്കെ ഇസ്ലാം സമാധാനമാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബോംബ് പൊട്ടിക്കൂന്ന് എന്തെങ്കിലും ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇവര് തരണ സംഭവങ്ങളായിരിക്കും ഇതാക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം ഇവരുടെ തിറ്റൂരം അതായത് ഒരു ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള തിറ്റൂരം നമ്മളിപ്പം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഇപ്പം ഇനി നമ്മുടെ മതപഠനശാല അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഇതിലും തന്നെ നമ്മളായിട്ട് എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇവരാണ് ഇപ്പം തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു
താഴെ തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അതായത് ഭർത്താവിന് മുമ്പിൽ മാത്രമേ നോക്കാളൂ വീട്ടിലുള്ളിലായിരിക്കുമ്പോൾ മുൻവാതിലുകൾ ഒരു കാരണവശാലും ആ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കാൻ പാകത്തിന് അത് അടച്ചിടണം പിന്നെ സുഗന്ധ നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ പൂച്ചാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചെറിയ വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ധരിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ തെരുവിന്റെ നടുക്കെ കൂടെ നടക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കരുത് പുരുഷന്മാരായിട്ട് ഇടപഴകരുത് വേറെ പുരുഷന്മാരായിട്ടും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സംസാരിക്കണേ തന്നെ വളരെ സൗണ്ട് കുറച്ച് മല്ലമ്മ മെതുവ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഏർ പിന്നെ ഭവനത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് വരാണെങ്കിൽ ആ വീടിന്റെ വാതിൽക്കൽ ഒരിക്കലും പോയി നിന്ന് നിക്കരുത് സൗണ്ട് മാത്രം വളരെ ചെറിയ ഇതിൽ ചോദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കൊറേ ആനുകൂല്യങ്ങളുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവര് കുറെ നിയമങ്ങൾ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ കാര്യത്തിലും എയ്റ്റി ട്വന്റി ഒരു അനുപാതം വന്നപ്പോ ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഭൂരിപക്ഷമായ മുസ്ലിമിനെ മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇരുപത് ശതമാനം പോലും ക്രൈസ്തവർക്ക് നടക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനൊരു കോടതി വിധിയിൽ പോയതിന്റെ അത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയാ കുരിശ് യുദ്ധം പോലെയായിരുന്നു മറ്റൊരു കുരിശ് യുദ്ധം ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ശീത സമരം പോലെ അരങ്ങേറിയത് അപ്പൊ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർക്ക് പത്ത് കൽപ്പനയൊന്നും ഈ എന്തായാലും ഒരു ആയത്തിലോ ഹദീസിലോ പിന്നെ ഖുറാനിലെ കാണുന്നില്ല അവർക്ക് ആദ്യം ഉള്ള പത്ത് കൽപ്പന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെയോ അവന്റെ റസൂലിനെയോ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ അള്ളാഹുവിനെ മുഹമ്മദിനെ അവിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല മുഹമ്മദിനെ ഒരിക്കലും കളിയാക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ആകെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിരപരാധികൾ അള്ളാഹുവിനായിട്ട് കൊല്ലാം പിന്നെ മറ്റേ കറുത്ത കല്ലിൽ പോയി മുത്തം വെക്കാം പിന്നെ പന്നിയ പന്നിയർച്ചി കഴിക്കരുത് അങ്ങനെ ജൂതമാരെയും ക്രിസ്ത്യൻസിനെയും വിശ്വസിക്കരുത് അവരെ സുഹൃത്തുക്കളാക്കരുത് അപ്പൊ ഏർ ഇനി അവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടിമകളാക്കാം ലൈംഗിക അടിമകളാക്കാം ഭർത്താവിന് മുമ്പിൽ വെച്ച് റേപ്പ് ചെയ്യുക വിൽക്കുക പിന്നെ പ്രായപൂർത്തിയായ പുരുഷന്മാർക്ക് ബ്രസ് വീട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പരമ്പരാഗത നിയമങ്ങളിലേക്കാണ് ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഈ ഒരു നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ലിബിയും സിറിയും ഇറാഖും പാലസ്തീനും അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ഒരു കാലത്തൊക്കെ എന്താ പറയാ ഒരു എടി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറിയത് അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു മുസ്ലിങ്ങൾ ഇല്ലാത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഭാഷ പോലും അറബി ഇല്ലാതിരുന്നുകൊണ്ട് അറമായൊക്കെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറബികൾ എല്ലാവരും അക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയതാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും അതിന്റെയൊക്കെ ഇന്നും ആ ഒരു വാൾ കൊണ്ട് മാത്രം പടത്ത് ഉയർത്തപ്പെടാനതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർക്ക് ശരിക്കും ഒരു ആശയപരമായിട്ട് എന്താ പറയാ ഇതാക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാസക്കൊക്കെ ആയാലും വധഭീഷണി ഉള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോ ഒരു ഒരു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് നമ്മൾ ഒരു അധികാരം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പബ്ലിക് സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സെന്റ് അൽഫോൺസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഊരകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലായിരുന്നു ആ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ചു ദിവസം വരെ കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അതില് ഈ പറയുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗം മാത്രമാണ് അതിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തോണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒറ്റ ഈ പെൺകുട്ടികൾ ആരും തന്നെ ഈ സ്കൂളിൽ വരുന്നില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു അവര് ഒരു എന്താ പറയാ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫത്വ ഇറക്കിയത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാഫറിന്റെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവര് യൂണിഫോം എടുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒരു സ്കൂളിന്റെ നിയമങ്ങൾ അറിയിക്ക അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവർക്ക് പിന്നെ ഇവരുടെ മുഹമ്മദ് ചെയ്തിരിക്കണ ശരീരത്ത് നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ പാക്ട് ഓഫ് ഉമർ ഒക്കെ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പോഴും ഈ മതേതരത്വം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിമർശനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ വേദനിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഹിന്ദു സഹോദരരും ക്രൈസ്തവ സഹോദരികളും ഉണ്ടെന്ന് പറയണതാണ് ഈ കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അൽബുഖാരിയിൽ അഞ്ചാം അധികം അമ്പത്തെട്ട് നൂറ്റി എട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും മുഹമ്മദ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് മനുഷ്യർക്ക് മാ
എന്താ പറയാ തുല്യമായിട്ട് ബാധിക്കണം അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അവ അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ദത്തെടുക്കാനും വിവാഹമോചനത്തിനൊക്കെ ഒരേ മത മതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലത്തെ അവകാശം വരും അത് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രതിജ്ഞ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ കുടുംബശ്രീയുടെ അത് വരെ മാറ്റിയതാണ് അപ്പോ എന്തായാലും കാസ ഇവരുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാക്സിമം എന്താ പറയാ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ എന്താ പറയാ നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പറയില്ലേ മോളുടെ നിക്കാഹാണ് അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ഒരു ജനരേന്ദ്രിയം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു വാടകയായിട്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഈ സാധനം വായിച്ചു കഴിയുമ്പം ഈ മഹത്തരമായ സാധനങ്ങൾ എല്ലാവരും ഊടുപാട് പൊളിഞ്ഞു വീഴുവാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കുത്തിത്തിരിപ്പും കലിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കെവിൻ കെവിൻ ബ്രദറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ കാസക്കൊക്കെ കുറച്ച് സഹാനുഭൂതിയോടുകൂടി പെരുമാറാം അതായത് എന്തോ എന്നൊക്കെ പൊച്ചക്ക് കൊച്ചങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വഴിയും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഷോക്ക് ആവരുത് അവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണും ഞാൻ നേരത്തെ പ്രാവശ്യം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ഷഹൻഷാ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോടതി വിധിയുണ്ട് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റിൽ വന്ന വേർഡിക്റ്റാണ് ഷഹൻഷായും കേരള സ്റ്റേറ്റും എതിരെയുള്ള ഇതിൻ്റെ കാരണം രണ്ട് ലവ് ജിഹാദ് കേസുകൾ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പോലീസ് അന്വേഷിക്കുകയും അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കോടതിയിൽ വരികയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അന്നത്തെ കേസ് ഡയറി അതായത് പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ കേസ് ഡയറി കോടതി പരിശോധിച്ചു ആ കേസ് ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം അതാണ് തൊട്ട് മുന്നേ ബൈക്ക് റൈഡർ ബ്രദർ പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യൻ ഗേളും ഹിന്ദു ഗേളിനെ ഒരുമിച്ച് മതം മാറ്റി എന്നുള്ള ഒരു പരാതി അതിനകത്ത് ആ കേസ് ഡയറിയുടെ അകത്ത് പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ വിശദമായിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ I have pursued another uh, judge in the documentation on I have pursued uh, the case diary file case diary I'm pursued it there are indications that several similar instances took place in the state of Kerala uh, that there is a movement or project which is called Romeo Jihad or love Jihad conceived by a section of the Muslims or a Muslim girl a or we bag him ബീജാവാപം നടത്തി നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനം തന്നെയുണ്ട് ലവ് ജിഹാദ് അല്ലെങ്കിൽ റോമിയോ ജിഹാദ് മറ്റു മതങ്ങളിലെ പെൺകുട്ടികളെ പ്രണയത്തിലൂടെ മതം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ദ ഐഡിയ അപ്പേഴ്സ് ടു ബി കൺവേർട്ട് ഗേൾസ് ബിലോങ് ടു അതർ റിലീജിയൻസ് ടു ഇസ്ലാം ഈ ഐഡിയ പ്രധാനമായിട്ടും കൺവേർഷന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കേസ് ഡയറി നമ്പർ ബി എ നമ്പേഴ്സ് ഫൈവ് ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് നയൻ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ബാർ സെവൻ ഈ കേസ് ഡയറിയുടെ അകത്താണ് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഉള്ളത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് രസകരമായൊരു കാര്യം ഈ കേസ് ഡയറി കോടതിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം കോടതി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയും കോടതിയിൽ ഹാജരായ കൗൺസിലിനോട് എത്ര ഇതുപോലുള്ള കൺവേർഷൻ ലവ് ജിഹാദ് കേസുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കോടതിയിൽ കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് ഈ രണ്ട് കേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഈ ലവ് ജിഹാദ് കേസ് നോട്ട് ചെയ്ത ഈ രണ്ട് കേസുകൾ ആ ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയും ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടിയും ഒരുമിച്ച് മതം മാറ്റിയ ഈ രണ്ട് കേസുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നും അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ മറുപടി കൊടുത്തു എത്ര വഞ്ചനാപരമായ നിലപാടാണ് കേരളത്തിലെ പോലീസും ഗവൺമെൻറ്റും കോടതിയിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ലവ് ജിഹാദിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ആ കേസ് വഴി പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യമാണ് ഇതിന് എക്സ്റ്റേണൽ ഫണ്ടിങ് വരെ ഉള്ളതായിട്ട് ആ കേസ് വഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദ റിപ്പോർട്ട് ദിസ് റിപ്പോർട്ട് ഓൾസോ മെൻഷൻസ് അബൌട്ട് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മുസ്ലിം യൂത്ത് ഫോറം ഷാഹി ഓക്കെ തുടക്കമിലാക്കി ദ ലാസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ എയ്റ്റീൻ റിപ്പോർട്ട്സ് കണ്ടൻസ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് പതിനെട്ട് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ അവസാനത്തത് ഈ ഡീറ്റെയിൽസൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ദർ ഇസ് നോ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് എനി ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് നെയിം ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ ലവ് ജിഹാദ് ഓർ റോമിയോ ജിഹാദ് ഇസ് ഫങ്ഷനിങ് കേരള ലവ് ജിഹാദ് എന്ന പേരിലോ റോമിയോ ജിഹാദ് എന്ന പേരിലോ ഒരു സംഘടനയും കേരളത്തിലെ ഹവ the student wing of ndf and pfi known as campus front ndf ind
Shaheen Force, etc. in these activities. Certain organizations in Saudi Arabia are providing financial assistance to these activities under the head scholarship to youth. Accurate number of religious conversions are not available. As per one statistic during the last year, a total number of about 3,000 to 4,000 religious conversions. Saudi Arabian funding on route, scholarship on the parallel, funding on the Muslim Angutigre, Idinuti Rakibudigi, Mada Parivartanangal Narati, Muayratilum, Nalaratil Madaka, Mada Parivartan, Sarkar Ganakil Matram, Nadakin Jidu and Navarana. Nur Ganakina, Alingila Ire Kanakina, Love Jihad the Kishila, numbered eleven and Sadil Patan of Warta Atunda. Shakor del Sarkar Vernu, Adon the Love Jihad, Love Jihad in IT and the Kishila Matrulu, much Pranaya conversions on the Sadil Patatalan. Baksha, Nur Kanakin a case girl. Mada with a cult a candy rivena, Nur Kanakin a case girl. Hadi a case are a cup. In the Hadi every day? Hadi at a barta every day? Ah, the Idbola lauji Hadi particular to Vetra etra pengutil. Avadel and Kandanir in a sarcarla sarcarim, whatever individual. Quarter the itrangle in Dega Pertti wonder, itrangle, lauji Hadi in the Prostavana, young villa in the Paraimo Corda de Varea, a case and a ship deals and a case rail vecta maita. Anganeunda, funding order to Protin Therm Sangaranunda. Pinida Cordivatil, Kala Sarkari Pradel Pichana, Laud R and Degasumatra, Itratrola, Gadversal, Vera Gaso, no Sadel Petatilan. Sarkarnes Radakula, Gorpo, Nanguella, Chavana Prasum, Manchigaricha, Jodus Promula, Maichigaricha, just Radha Utan, Pratea la Vixigin. Okay, now continue. Very Thank you. Yeah, and so, Western brother, toast to brother, Kevin brother, Lergamandana, Yane Yerwarta Sunday school would begin the Kuningale, Boda will catch in either right. Muslim Sangat and the case would don't worry to Wartha and apply any care. Any key banker at Alpudan than Adoni. Amade Kerala Tinde Vidya Samana Maya. Even in a Sunday night in the Yatra, Engotan on the Lauru, Rikau the Gerigundi. Karnam either Podusalatum on the Podusalat in Yangle Boda Velkar and other than the Pinna and Yangada, Churchigan at the Pali Kulile, Sava Holigal Kulile. Yangada Unyangala Boda Velkirikina, the Nedida, I took a case, Udun Varnepora case, eh? Pradamadustia than a Javati Portaki Kalanda on a Gordi. Karna didn't end the Velian with all of it. We knew Ying and I would boy carry him ball. Namada Jarchigal in Prasangik and the Prasangangal volume. Ulaka married opit to Wank and the Wank and the Mendumudanala would a case would again when I won't go with him. Achamar the Prasangam, Pastor Mar the Prasangam, Madrasa Potamara Karnicheta, Avareo de Sanction Uda, and the Revelavan deum tax of Angich and Negative Wine chosen within the Givik in the River Gona Lida. Abam, our Kidino de Javasham or Kudukan, the Kerala Sarkar Kudukan Aladan, Karnam, Madrasa Diaburk, Penishanum, Shambolo, and Igdi in the Kudukan on the Gil. Here Avagasham would have our Kudukanam, Nunavashat in the Avagashangal, Enbu Salmanu, Wari Vidingi Jivik and the Vargatine Avagashangal Kudutu, Carrying a large one down a mutilak and a good samsari in the Nikimanasilavi. Where is Janabi Fagatin, Madam Fagatin, Matra, Mendu and the Kachodi Chunda, Ukiamandri, Adehatine, E. Vishengla Kurjiad, Weber Miladana, Oduvi the Gilda Prasavana Gladas. Angana Anangil, E. Madavatin, Matra Mana, Kerala Tin the Avagashangalum, Yella Avagashangalangil, E. Avagasham would have a Kodakanam, Hindu Shatrangalum, Christava Shatrangalum, Devali Angalum. Paligaluke, Prasangangalo, Adabur La Bodal Karna meeting of Narthana Mingil, E. Madresa, Potan Marade, Nanuva, the Gudivana, and the Bajravagash would have Kudukan and Gil, other than Alagari and then Nan and Davi Pray. E. the Rail Poyal, Pedrai Adun Samaj Udukum, Arim Pedrai Samajer Tolam, Laujihadil, Petuboya, Uri Pachata, La Madehat and Nango Kuruba the Kadakunda, Tirjatum, Iniata Uri Tiriman, Ada, Eric Sambuki and Bodan and Yamiso. Yeniki Jodi Gallery Chodida Kevin Peter Badipichu, a lingle Kevin Peter, glass at the Nedera, a case over the Ganana and Yana Vaichel. Pendit Chodi Dani 
ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ ഞാനിത് പൊതു ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂൾ പാഠാവലികൾ ഞങ്ങളുടെ സൺഡേ സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപന കരിക്കുലം അതിൻ്റെ ഏത് ക്ലാസ്സിലുള്ളതാണെങ്കിലും ഏത് കുഞ്ഞു ക്ലാസ് മുതൽ ഉയർന്ന ക്ലാസ് വരെ സീനിയർ ക്ലാസ് വരെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങളാണെങ്കിലും ഏത് പൊതുവേദിയുടെ മുമ്പിലും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ട് ഏത് പൊതുവേദി പൊതുവേ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മത വിശ്വാസിയോ മതമല്ലാത്തവനോ ഏതവന് വേണമെങ്കിലും ഏത് സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ വേദപാഠ ക്ലാസ്സുകളിൽ കടന്നു വന്ന ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഞങ്ങൾ തുറന്നിടാൻ വാതിലുകൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി കയറിയാൽ മതി ഇപ്പം പിന്നെ എൻ എൻ ഐ എ കയറി വന്ന് ഇവിടുത്തെ വി എഫ് കാരെ പൊക്കിയെടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന പോലെ പോയതുപോലെ ആർക്ക് വേണേലും കയറി വന്ന് ഞങ്ങളുടെ സഭാ ഹോളുകളിലും സൺഡ സ്കൂൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് അത് കയറി വന്ന് ഒന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കാം എന്താ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് എന്താണ് ഞങ്ങൾ പഠി ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വേദപാഠത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഞങ്ങൾ വേദ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന തിരുവഴുത്തുകളുടെ ആത്മീകതയും അത് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും മാനവികതയും മാനുഷികതയും എല്ലാം എന്താണെന്നുള്ളത് ആർക്ക് വേണേലും വന്ന് കേൾക്കാം അതിനുള്ള ധൈര്യവും തൻ തൻ്റെയോടോ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളിലോ ദേവാലയങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സഭാ ഹോളുകളിലോ ആർക്ക് വേണേൽ റെയ്ഡ് നടത്താം ഒരായുധം പോലും കിട്ടിയല്ല പക്ഷേ ഒരു ദേവാലയത്തിനുള്ളിൽ പഠിപ്പിച്ച പാഠത്തിനെതിരായിട്ട് കേസ് കൊടുത്ത ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദികളോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കേരളത്തിലുള്ള പള്ളികളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്താനുള്ള തൻ്റെയോടോ ഉണ്ടോ അതിന് നട്ടലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനുണ്ടോ ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നട്ടലുണ്ടോ നടത്താൻ ഞങ്ങൾ ഇത് ഇതുപോലുള്ള കേസുകൾ കൊടുക്കുന്നവന്മാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ആർജവോ ഉണ്ടോ നിന്റെയൊക്കെ നേതാക്കന്മാരുടെ പി എഫ് ഐ പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും അതുപോലുള്ള എസ് ടി പി ഐക്കാരന്റെ ഒക്കെ വീടുകളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് റെയ്ഡ് നടത്തിയപ്പോൾ ആയുധങ്ങൾ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പള്ളികളിലാത്തുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കേലും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കേലും പറ്റുമോ അല്ല കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ധൈര്യമുള്ള മന്ത്രിമാരോ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിമാരോ ഉണ്ടോ ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരുടെ വീടുകൾ റെയ്ഡ് ചെയ്യാനും പള്ളികളിനകത്ത് കയറി ഒന്ന് റെയ്ഡ് ചെയ്യാനും കിട്ടുന്നത് സാഹോദര്യത്തിന്റെയും മാനവികതയുടെയും മാനുഷികതയുടെയും ഒന്നും പുസ്തകങ്ങളും പാഠപുസ്തകങ്ങളും ട്രാക്റ്റുകളും ആയിരിക്കത്തില്ല അതിനകത്ത് മുഴുവൻ ആയുധങ്ങളായിരിക്കും മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനും കൊല വിളിക്കാനും കഴുത്തറക്കാനുമുള്ള ആയുധങ്ങളും അന്യമതസ്ഥരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ട്രാക്കുകൾ ആകെ തരത്തിലുള്ള ലഘുലേഖകളായിരിക്കും ഇവന്മാരെ അച്ചടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഇവന്മാരെ റെയ്ഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ മുഴുവൻ ലഘുലേഖകളും എങ്ങനെ മനുഷ്യനെ കൊല്ലണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് മനുഷ്യത്വം ഇല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം തന്നെ ഒരു മൃഗീയ മതമാണ് അതിനകത്ത് മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറഞ്ഞത് തൊട്ട് നീണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ മറ്റൊരു ക്ലബ് റൂമിനകത്ത് ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇസ്ലാം ഒരു 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 പൈശാചിക മതമാണ് അതിൽ കടന്നു വന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഇസ്ലാം സഹോദരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് പണ്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ ഇറക്കി കൊടുത്ത അയാളുടെ ഭാഷയിൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഇറക്കി കൊടുത്ത പല നിയമങ്ങളെയും തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ആ നിയമങ്ങളിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആഹ്വാനമായിട്ടാ മുഹമ്മദ് വന്നതെന്ന് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം പോലും മുസ്ലിങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പറ്റിയതാ പഴയ കാലത്ത് ദൈവം തമ്പുരാൻ മനുഷ്യന് മാനവജാതിക്ക് നൽകിയ കൽപ്പനകളെ പാപങ്ങളെ തെറ്റുകളെ അരുതുകളെ എല്ലാം ശരികളാണ് തെ മനസാക്ഷി കുത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഏത് പാവവും കുറ്റബോധം കൂടാതെ ചെയ്യാം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു പൈശാചിക മതമാണ് ഇസ്ലാം ഉദാഹരണങ്ങള് കൊലപാതകം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ആ കൽപ്പനയെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അന്യമതസ്ഥന്റെ പിടലിക്ക് വെട്ടാനും കൈകാലുകൾ അരിഞ്ഞു കളയുവാനും കഴുത്തിന് വെട്ടാനും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പൈശാചിക മതം ഒരു പൈശാചി അപ്പൊ ദൈവം കൽപ്പിച്ച അരുതിനെ അവർ ശരിയാക്കി വ്യഭിചാരത്തെ അതിനെ ഉദാരവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കും വ്യഭിചരിക്കാമെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ ആറ് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത്താറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടും മരുമകന്റെ സ്വന്തം മകന്റെ ഭാര്യ മരുമകളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടും അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ വ്യഭിചാരത്തിന് പോലും ഒരു എന്താ അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിച്ചു കളഞ്ഞ ഒരു പ്രവാചകനെ കൊണ്ടാണ് ഇവർ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു പൈശാചിക മതമാണ് കൊള്ളയടിക്കുക കൊലപാതകം നടത്തുക വ്യഭിചരിക്കുക സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ പോലും വ്യഭിചാരശാലയും മദ്യശാലയുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മന
ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളും ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടി പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കേരള ഈ ടോസ്റ്റ് ടോസ്റ്റ് ബ്രദറിനോ അല്ലെങ്കിൽ കെവിൻ ബ്രദറിനോട് ഞാൻ കെവിൻ ബ്രദറിന്റെ പേര് പറയുന്നിടത്ത് അറിയാതെ ടോസ്റ്റ് ബ്രദറിന്റെ പേരാ വരുന്നത് കെവിൻ ബ്രദറെ എനിക്കൊരു താങ്കളോടുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ സകല കത്തോലിക്ക സഭകളിലും മറ്റ് സഭകളിലും ഓരോരുത്തരും നോക്കട്ടെ എല്ലാ സഭകളിലും ഇസ്ലാമിനെതിരായുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ എല്ലാ സഭകളിലും എടുക്കണം ഈ കേസുകൾ എടുത്ത് ഉമാരൻ ജയിക്കട്ടെ ഈ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദും അതുപോലെ റോമിയോ ജിഹാദും ലവ് ജിഹാദും പോലുള്ള പൈശാചിക നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ അപകടത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അവർ കേസ് കൊടുത്ത് ജയിക്കട്ടെ പക്ഷെ എല്ലാ സഭകളും നടത്തണം വാശിക്ക് നടത്തണം ഈ കേസ് കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ സഹേല സഭകളിലും നോട്ടീസ് അച്ഛന്മാര് പുരോഹിതന്മാര് പാസ്റ്റർമാർ അയച്ചിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ കൂട്ടിയിട്ട് ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം ബോധവൽക്കരണം നടത്തണം കാരണം സമൂഹത്തിലെ ഒരു തിന്മയ്ക്കും അനീതിക്കും അക്രമത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ തരത്തിൽ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏത് രീതികൾ ഏത് പ്രവർത്തികൾ ഏത് മതത്തിൽ നിന്നുണ്ടായാലും അത് ബോധവൽക്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഈ പിന്നെ സിനിമാ തിയേറ്ററിനകത്തൊക്കെ പരസ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഓരോ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ ഈ പുകവലിയെ കുറിച്ചും മദ്യപാനത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പരസ്യം കൊടുത്തിട്ട് അത് അപകടമാണ് മദ്യപാനവും പുകവലിയും ക്യാൻസറിന് കാരണമാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ സൺഡേ സ്കൂളുകൾ സൺഡേകളും ആരാന തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചതിക്കുഴിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബോധവൽക്കരണത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റുകൾ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ എടുക്കണം ഇതൊരു വാശിയായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ അച്ഛന്മാരും ഇതിനെ ഒന്ന് ബോധത്തോടു കൂടി ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ കേസ് കൊടുത്ത യുവന്മാരോട് ഇനി ഞാൻ മറുവശം കൂടെ പറയാം ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ എന്നെ ദേവാലയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിം ദേവാലയങ്ങൾ ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ ഒരു ഒരു പെട്ടെന്ന് കയറി വന്ന് പോലീസിന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് റെയ്ഡ് നടത്താൻ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഖുറാന്റെ കോപ്പികളായിരിക്കുമോ അതോ സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയും കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്ന ലഘുലേഖകളായിരിക്കുമോ അതോ അന്യമതസ്ഥനെ മറ്റു മതസ്ഥനെ കൊന്നു കൊലവിളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആയുധ ശേഖരണങ്ങളായിരിക്കുമോ വാളും വടിവാളുകളുമായിരിക്കുമോ വെട്ടിനുമ്പോളായിരിക്കുമോ എന്താ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വടിവാളുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പല നേതാക്കന്മാരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത് കൂട്ടത്തോടെ വാരിയിട്ടതിന്റെ ഫോട്ടോകൾ പത്രത്തിനകത്ത് കേരളത്തിലെ മനുഷ്യർ കണ്ടതാണ് മലയാളികൾ കണ്ടതാണ് ലോകം കണ്ടതാണ് വാർത്തകളിലൂടെ വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അങ്ങനെ അന്യമതസ്ഥന്റെ നേരെ ആയുധമെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പോലും മതവിദ്വേഷവും വർഗീയതയും ഇടയും വിഷം കുത്തിവെച്ച് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വേദപാഠ ക്ലാസ്സുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ അതിനെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച ഉദ്ദേശമാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച ഉദ്ദേശത്തിന് അത് വാളില്ല വാൾ ഉറയിലിടാനുള്ള പ്രമാണമാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ആയുധം എടുക്കരുന്നാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് ക്ഷമിക്കാനാണ് കത്തിയെടുക്കാനല്ല അടിക്കുന്നതിന് മുഖം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗുരു ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ആ പ്രമാണത്തിനുള്ള ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതേ ആ പ്രമാണത്തിനുള്ളിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന മതവിദ്വേഷം പഠിപ്പിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു പരത്തുന്ന വിഷവി ബീജങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കുത്തി വെക്കാറില്ല ഞങ്ങളെ സകല മനുഷ്യരോടും സമാധാനമായിരിക്കുവാനും സകല മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുവാനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രമാണ ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകം തന്നെ അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത് വായിച്ചു നോക്കണം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പ്രമാണമാണ് ബൈബിളിലെ ഏറ്റവും 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 ഉന്നതമായ ഉപദേശം ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു എന്നാണ് ദൈവം ക്രിസ്ത്യാനിയെ സ്നേഹിച്ചു എന്നും ഹിന്ദുവിനെ സ്നേഹിച്ചു എന്നും മുസ്ലിമിനെ സ്നേഹിച്ചു എന്നും നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു പറയുന്ന പോലെ മുസ്ലിമിനോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നും മുസ്ലിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നും
ആയുധം എടുക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം കത്തി വെച്ചും കടാര വെച്ചും കഴുത്തറക്കത്തില്ലെന്നും പള്ളയ്ക്ക് കത്തി കയറ്റത്തില്ലെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ കാരണം എന്തറിയാമോ ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണത്തിന്റെ ഔന്നിത്യമാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഗുരുനാഥന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പറ്റി കുഴപ്പമെന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ മതം നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച പൈശാചികത നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റിയല്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വർഗീയതയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് പല്ലിളിച്ച് കാണിച്ചാലും സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾ കൈ കൊടുത്താലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ശാപവാ കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദേവാലയങ്ങളിലും പള്ളികളിലും സഭാ ഹോളുകളിലും എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം എന്ത് പഠിപ്പി പഠിപ്പിക്കരുത് ഇതൊന്നും ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഏ സാത്താന് വേദബോധാനോ ഉള്ള അവകാശമുണ്ടോ സാത്താന് വേദബോധാന അവകാശമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം നല്ല നന്മ അറിഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശം എന്താണ് ഏത് നന്മയാണ് ഇസ്ലാമിനകത്തുള്ളത് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ വരെ പറഞ്ഞില്ലേ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകന്റെ പത്ത് ഗുണങ്ങളൊന്ന് പറയാൻ ഒളിച്ചും പാത്തി വിരുന്നുകൊണ്ട് പണം വാങ്ങിച്ച് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിനെ പോലെയുള്ള രണ്ടും കെട്ട സാധനങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പണം കൊടുത്തിട്ട് പറയിപ്പിക്കുന്ന വിട്ടിത്തരങ്ങളും വിടുവായി തരങ്ങളും അല്ലാതെ പ്രമാണം വെച്ചുകൊണ്ടും സമയബന്ധിതമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ചെയ്ത പത്ത് ഗുണങ്ങൾ എന്തോ എന്ന് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ലോകത്തിന് ചെയ്ത പത്ത് ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ നിങ്ങളെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളത് കേൾപ്പിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇസ്ലാം ഒരു പൈശാചിക മതമല്ലെന്ന് സംഭാവം നടത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ എം എം അക്ബറിനെ പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിന് ചുണയുണ്ടോ ഞങ്ങൾ വരാം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കാശ് തരാം ഇസ്ലാം പൈശാചിക മതമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കണം മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികത എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ചുണയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനുണ്ടെങ്കിൽ എം എം അക്ബറിനെ പോലുള്ളവരോ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയെ പോലുള്ളവരോ വിളിച്ചോണ്ട് വരൂ ഞങ്ങൾ വരാം പൈസ തരാം നിങ്ങൾക്ക് സംഭാവം നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും തരാനുള്ള വരാനുള്ള നട്ടൽ നിങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങൾ വരില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാരണം നിങ്ങൾക്കത് പറയാനില്ല നിങ്ങളുടെ മതത്തിനകത്തോ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനകത്തോ നന്മയില്ല മാതൃകയില്ല ഗുണമില്ല മനുഷ്യത്വം ഇല്ല മാനവികതയില്ല ധാർമ്മികത ഇല്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെ സകലെല്ലാം മാളത്തിൽ ഓടിക്കാനുള്ള കാരണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്റെ വാക്കുകൾ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോയാൽ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സഭാ ഹോളുകളിലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിക്കണം അതിന് പരസ്യമായിട്ട് പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്താണെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല അതിന് കേസെടുക്കുന്ന ഒരു കേസെടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ മതത്തിന്റെ കുരുക്കിനകത്ത് പോയി വീഴാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കാണ് അവൻ ഇവരെ രഹസ്യത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങളോ ഇവരുടെ മദ്രസകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന വൃത്തികേടുകളോ അത് ആവർത്തിച്ച് പറയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉസ്താദുമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട പരിപാടികളും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരസ്യമായിട്ടൊന്ന് റേഡി നടത്താൻ അവകാശമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങളുടെ സണ്ട സ്കൂളുകൾ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉസ്താദുമാരെ ഓരോ ദിവസവും അഞ്ചും പത്തും എണ്ണത്തിന് എന്നെ സ്കൂളിൽ പോലീസ് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നതിന് കാരണം എന്താ പത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തേക്കിന് ജയിലിടുന്നതിന് കാരണം എന്താ നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ അവിടെ പങ്കൊച്ചുങ്ങളോടും ആങ്കൊച്ചുങ്ങളോടും കാണിക്കുന്ന വൃത്തികേടുകളിലെ കണക്കുകളാണ് ഓരോ ദിവസം പത്രത്തിന് അതോടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഏർ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ പഠിപ്പിക്കലിനെയും ഞങ്ങളുടെ ഉപദേശത്തെയും ഞങ്ങളുടെ ഭേദപാഠത്തെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഉളുപ്പുണ്ടല്ലോ ഉളുപ്പ് ഞാനത് ആവർത്തിച്ചാൽ ആ ഉളുപ്പിന് വാക്കുകളില്ല അതിനോട് പ്രതികരിക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് നാണം കെട്ട ഇടപാടായി പോയി എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇത് തുടരും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലും ചെയ്യാം ബാക്കി പിന്നീട് ഞാൻ സംസാരിക്കും താങ്ക് യു സബാസ്റ്റിൻ പറയുന്നത് സമയം തന്നത് സൗദി അറേബ്യയിൽ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിലായിരുന്നു യു എസിന്റെ എന്നറിഞ്ഞു ശരിയാണോ പുലിമടയിലായിരുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ എല്ലായിരുന്നു ക്ലാസ് എടുത്തത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും അവിടെ ഓരോ പള്ളികളിൽ നമ്മുടെ പിള്ളേർ അവിടെ ക്ലാസ
ഹിന്ദു സംഘടനകളും ആ രീതിയിൽ തുടങ്ങണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നട നടക്കുന്നതിനെ ഇവരെ അലോരസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ് അന്ന് പുൽപ്പള്ളിയിൽ നടന്ന അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കായിരുന്നു പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ അങ്ങനെ ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായി വരുന്നു എന്നത് കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കാര്യം ഈ ഈ പരാതി കൊടുത്ത എസ് ഒയുടെ ഒരാൾക്കാർക്കും അതിന്റെ വീഡിയോയോ ഓഡിയോയോ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒരു വിവരം നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ലവ് ജിഹാദിനും നാർക്കോട്ടി ജിഹാദിനും എതിരെ പുൽപ്പള്ളിയിലെ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്തി ജ്യോതിഷ് സിബി എന്നിവർ അതിന് നേതൃത്വം നൽകി എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയുള്ളൂ ഉടനെ ഇവർ പരാതിയുമായിട്ട് ചെന്ന് കാര്യം വിനാശകാലയെ വിപരീത ബുദ്ധി എന്ന് പറയും കാര്യം ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു പ്രസംഗ ഒരു സമ്മേളനത്തിന് വന്നപ്പോ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് മര്യാദയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് അരിയും മലരും കുന്തിരിക്കവും വാങ്ങി വെക്കാൻ ആ കുരുപ്പ് അന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടത്തിന് അധപ്പത്തനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആ പയ്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഏകദേശം കാര്യത്തിൽ ഒരു തീർപ്പാവും തീർപ്പാക്കണം ആക്കിയേ പറ്റും കാര്യം ഇപ്പോ ശരിക്കും ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നിരോധനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന് തടസ്സം വന്നു വിമൻസ് ഫ്രണ്ടിന് തടസ്സം വന്നു അവർ തന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രണ്ടിന് തടസ്സം വന്നു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെന്ന് അടിയുന്നത് ഇപ്പോൾ എസ് ഐ ഒയിലേക്കാണ് അപ്പോ ഇവരുടെ ആശയം അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആശയം അവർ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ കലാലയത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റിയേ പറ്റൂ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ജൈന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന അല്ലെ സിഖ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന അങ്ങ് ഒന്നും ഈ ലോകത്തിൽ ഏ ലൈക്ക് ഈ ഭാരതത്തിലില്ല ഈ ഭാരതത്തിലുള്ള ഒരേ ഒരു മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നല്ല വിവരമുള്ള ചാൻസലർ ആണ് കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ഗവർണർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കോടതിക്ക് ഏകദേശം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവരുടെ സമയവും നല്ല സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതിനെതിരെ ഫൈറ്റും ഇവരുടെ നിരോധനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും ഓക്കെ താങ്ക് യു അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം സുഭാഷൻ ബ്രദർ അടിയാണെന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല ഓക്കെ ബ്രോ അപ്പൊ അടുത്ത ട്രൂത്ത് ആണ് സംസാരിച്ചത് ട്രൂത്ത് ട്രൂത്ത് ഹലോ സുഭാഷൻ ബ്രദറെ കേന്ദ്ര ബ്രദറെ ടോസ് മാസ്റ്റർ ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ബ്രദറെ നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു അവരോടൊപ്പം തന്നെ വർഗീസ് മാഷൻ നല്ലോണം പറഞ്ഞായിരുന്നു നല്ല എല്ലാ പോയിന്റും ക്ലിയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രദറെ നമ്മളുടെ കാസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടി ഇത്തിരി കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒരു വ്യക്തത കിട്ടണം ഇതിൽ ഇതിനോട് ഒരു പറഞ്ഞൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ആദ്യം പക്ഷെ എനിക്കത് എത്ര വ്യക്തമായില്ല ഒന്നുകൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിനോട് വ്യക്തത കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് നന്നായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നണേ പിന്നെ അതുകൂടെ അതുകൂടെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ ഇതിനകത്ത് വേദപാഠ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇവർക്ക് എന്ത് തിരച്ചോറിച്ചില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഈ അവരുടെ മദ്രസയിൽ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആരും ചൊറിയാൻ അവനും വരുന്നില്ല ഇത് നമ്മളുടെ ഇതിനകത്തേക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇവർക്ക് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നത് ബ്രദറെ അതുകൊണ്ട് ബ്രദറെ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഈ ഇത് ഇപ്പൊ ഇവർ ഇത് കൊടുത്തേക്കണത് കെവിൻ ബ്രദറെ സുഭാഷ് ബ്രദർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരമാവധി ഇത് ആ ഇതിൽ കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഈ സംഘ ഈ സംഘടന കൂട്ടി പോണതില് അതായത് ഇത് കൂട്ടിയാലും അവന്മാര് വേറെ വിധത്തിലും മുളപ്പിക്കും എന്നറിയാം എന്നാലും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സംഘടന കൂട്ടണ വിധത്തിൽ ആ ഇതിന് കേസായിട്ട് തന്നെ അവര് അവര് തന്നെ കൊടുത്തു അവര് തന്നെ എന്താ പറയാ അവരുടെ തന്നെ ഇത് വേറിന് കത്തി വെച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല ബ്രദർ സ്കീം ബ്രദർക്ക് അത് പരമാവധി അത് നെറ്റിക്കൊണ്ട് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഈ കാസനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇത്തിരി വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു
കാരണം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് അതാണ് കേന്ദ്ര തന്നെ കാസയെ കുറിച്ച് എന്താണ് കാസ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിട്ടൊന്നും പോകണ്ട ഒരു ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് എന്താണ് അതിന്റെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കാസ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അത്ര ജസ്റ്റ് ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഒരു ഫോട്ടിംഗ് ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടിയാൽ മതി ഇൻഫർമേഷൻ ആ ബ്രദർ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇതില് ഡിനോമിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ എല്ലാ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പറഞ്ഞാലും നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഇപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ അതിന്റെ പോസ്റ്റ് വന്ന പിന്നെ അതിന്റെ അടിയിൽ നിറച്ച് കാസ തീവ്രവാദ സംഘടനയാണ് മറ്റേ മറിച്ചാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ദൂഷിപ്പ് ഒരുപാട് തെറിയും പറഞ്ഞുള്ള ഇത് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കണ ആക്ക് കാസ തീവ്രവാദ സംഘ സിഒ സിഒ പോലെ തന്നെയാണ് കാസ എന്നും പറഞ്ഞ് വേറെ അങ്ങനെയൊക്കെ നിറച്ച് എഴുതി പിടിപ്പിക്കണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഈ മെസ്സേജ് മാത്രം നോക്കണ ആക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചുക്കും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു വ്യക്തത കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തനം ഒരു സൂചന ഉള്ളത് എല്ലാ സഭാ വിഭാഗങ്ങളെയും ഒരേപോലെ കാണുന്ന ഒരേ കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു എക്യൂമിനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനമാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് സഭകൾക്ക് ഒന്നും അവിടെ ഒരു യോജിത പ്രാധാന്യമില്ല ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ളൊരു പദം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയതയിൽ ഊന്നിയുള്ള വിശ്വാസ സംരക്ഷണമാണ് അതായത് രാജ്യത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും ഒരേപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്റെ രാജ്യം എന്റെ വിശ്വാസം സ്വന്തം വിശ്വാസം പോലെ തന്നെ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ വിധി അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കൂ പിന്നെ അവർക്ക് എന്ത് വേണേലും ആരോപിക്കാം അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമില്ല ഇന്നുവരെ സംഘടനയിലെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരാൾക്കെതിരെയും ഒരു ഈ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമോ അതിക്ക് അതിന് മുൻപോ ആർക്കും എതിരെ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസോ ഒരു മോശം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ ആർക്കും തന്നെ ഇല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കാനുള്ളതിനെ പച്ചയ്ക്ക് തുറന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം എതിർക്കും അതിന് ഒരു ഇതും ഇല്ല നിയമത്തിന്റെ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും നോക്കും മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കില്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും പുറകെ ഞങ്ങൾ കൂടിയാൽ അതിന്റെ അന്ത്യം കാണുന്നതുവരെ അതിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് അങ്ങനെ ഇതാണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം എന്തായാലും ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നെഗറ്റീവായൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പോസിറ്റീവായി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിപ്പം എന്ത് ശബ്ദിച്ചാലും ഉടനെ ഒരു സംഘി ചാപ്പ് അടിക്കും തീവ്രവാദ ചാപ്പ് അടിക്കും അത് ഇവരുടെ സ്ഥിരം പതിവാണ് ഇനി നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സയ്ക്ക് തോക്ക് ശരിയാക്കി കൊടുത്തത് കാസയാണെന്ന് പറയാം പറയാൻ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ കാസയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിർത്തി സമുദായത്തിനും വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അവരൊറ്റക്കെട്ടായ ഇത് നിർത്തുക അതിനെതിരെ വരുന്ന ഇതിൽ പ്രതിരോധിക്കുക വ്യവഹാരങ്ങൾ നടത്തുക അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടുകൾ കൊടുക്കുക പിന്നെ പല രീതിയിലുള്ള രീതിയിൽ സമുദായങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ എല്ലാ മേഖലയിലും ബിസിനസ് ആയാലും അല്ലാതെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിദേശ മലയാളികൾ അവർ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പല വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പല പ്ലാനുകളും ഉണ്ട് അത് നന്നായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു സമയം മാത്രമാണ് ഇത് പ്രവർത്തിച്ച് ഇവിടം വരെ എത്തിയത് ഏകദേശം മൂന്നര നാല് വർഷമേ ആവുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊറോണയുടെ നല്ലൊരു ഭാഗം രണ്ട് രണ്ടര വർഷം അങ്ങനെ പോയിരുന്നു എന്നാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് വളർന്ന് ഒരു വശത്ത് സമുദായത്തിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറുവശത്തൂടെ വളരുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഏകദേശം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു സംഘടന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി പാരമ്പര്യമുള്ള സംഘടനകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പേര് മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്ന രീതിയിൽ എത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ വ്യക്തികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നേതാക്കൾക്കോ അല്ല പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് സംഘടനയ്ക്കും സമുദായത്തിനും രാജ്യത്തിനുമാണ് പാർലമെന്ററി മോഹങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഞങ്ങളിലുള്ള ആർക്കും തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മത്സരിക്കുവാനോ താല്പര്യം ഒന്നും ഇല്ല അതൊരു ബാർഗെയിനിങ് പവറായിട്ട് മാറി നിൽക്കാനാണ് അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ നേരിട്ട് ഇറങ്ങണമെന്നില്ല പൊളിറ്റിക്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ബാർഗെയിനിങ് പവറായി മാറിയാൽ മാത്രമായി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ
മറ്റു മതങ്ങളുടെ മേലും രാജ്യത്തിന്റെ മേലും സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതത്തിന്റെ മേലും ഒക്കെ കടന്നു കയറാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അതിനെ എതിർക്കേണ്ടി വരുന്നത് അത് പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള നില നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോരാട്ടം മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ അത് തീവ്രവാദം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ സാധാരണയാണ് അവര് ഇത്തരത്തിലൊരു ചാപ്പ കുത്തി സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പലവിധ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങളത് കേൾക്കുന്നതാണ് അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പുത്തരിയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇത് കണ്ടൊന്നും തളർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകില്ല കാസര കാസര വഴിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ ഒരേപോലെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഇടതുപക്ഷത്തിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലതുപക്ഷത്തിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുഡാപ്പികൾ ഒരു ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് സ്വന്തം സമുദായക്കാരും നമ്മളെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിനോട് അവരോടും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു എല്ലാവരും നിന്നും ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ വളരുന്നു ഒരു ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സമുദായത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വളർന്നു വരികയാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ടും പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രദർ കാസയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ബ്രദർ ചോദിച്ച രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ക്രൈസ്തവര് എന്താ പറയുക നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സൺഡേ സ്കൂളുകളിൽ എന്തിന് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇടപെടുന്നു അത് വളരെ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യമാണ് കാര്യം അങ്ങനെ തിരിച്ച് ക്രൈസ്തവർ അങ്ങോട്ട് ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അഞ്ച് നേരം നിസ്കാരം പോലും നിർത്തി വെക്കേണ്ടി വരും കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾ അഞ്ച് നേരം നിസ്കാര സമയത്ത് പതിനേഴ് പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു ദിവസം സൂറത്ത് ഫാത്തിഹ ഓതുന്നത് ഈ സൂറത്ത് ഫാത്തിഹയുടെ അവസാന ആയത്തു എന്ന് പറയുന്നത് വഴി പിഴച്ചവരുടെ മാർഗത്തിലും അക്രമികളുടെ മാർഗത്തിലും ഞങ്ങളെ നയിക്കല്ലേ എന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നത്തില്ല വഴി പിഴച്ചവരുടെ മാർഗത്തിൽ നയിക്കല്ലേ എന്ന് അള്ളാടെ ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് എന്നാ പരാതി എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ്റെ വിശദീകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ഖുറാൻ ഒറ്റക്കല്ലല്ലോ ഇവർ പഠിക്കുന്നത് ഇവർ പറയുന്ന ഖുറാനിലെ ആരെയാണ് വഴി പിഴച്ചവരെന്ന് അവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതെന്നും സകല തഫ്സീറുകൾക്കകത്തും അത് തഫ്സീർ അൽ ജലാലയനാകട്ടെ ഇമാമൽ സുയുത്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ തഫ്സീർ അൽ വാഹിദി ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തഫ്സീർ അൽ റാസി ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തഫ്സീർ ഇബിനു അബ്ബാസ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ തഫ്സീർ ഇബിൻ കസീർ ആവട്ടെ എല്ലാ തഫ്സീറുകളിലും വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് അവിടെ വഴി പിഴച്ചവരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തവരെയാണ് അതായത് ക്രൈസ്തവരെ വഴി പിഴച്ചവരെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ അത്തരം വഴി പിഴച്ചവരുടെ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നയിക്കല്ലേ എന്നാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ഏറ്റുവരുന്നത് അതായത് ക്രൈസ്തവരെ വഴി പിഴച്ചവരെന്ന് വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം പരസ്യമായിട്ട് പള്ളികളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഓരോ വീടുകളിലും ക്രൈസ്തവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു അങ്ങനെ വഴി പിഴച്ചവരെന്ന് ക്രൈസ്തവരെ ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ആ ക്രൈസ്തവർ ആരൊക്കെയാ ക്രൈസ്തവരിലെ എങ്കിലും ക്രിമിനൽസിനെയാണോ അല്ല യേശുവിൻ്റെ അമ്മ മറിയ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അവിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലന്മാർ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മുഹമ്മദിൻ്റെ വല്യുപ്പാപ്പ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അറബി നാട്ടിൽ വന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച പൗലോസ് മുതലുള്ള ക്രൈസ്തവർ മാർപ്പാപ്പ മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ സഭാധ്യക്ഷന്മാർ അങ്ങനെ എല്ലാ ക്രൈസ്തവരെയും വഴി പിഴച്ചവരെന്ന് പരസ്യമായി ആക്ഷേപിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥന മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും അത്തരം ഖുറാനിലെ ആയത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മദ്രസകളും അതുപോലെ അത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ സൂറ ഫാത്തിഹ ഓതുന്ന മസ്ജിദുകളും നിരോധിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളും കൂടെ അങ്ങ് വന്ന് പറയട്ടെ നിരോധിക്കുമോ അല്ല ഇത് നിരോധിച്ച് അത് നിരോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും കാര്യം അത് നിങ്ങൾ പരസ്യമായിട്ട് സകല ക്രൈസ്തവരുമാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളിലെ ഒരു വിഭാഗം അത് കോടതിയിൽ പോലും ഉള്ള രേഖകളാണ് മുസ്ലിങ്ങളിലെ ഒരു സെക്ടർ നർക്കോട്ടി ജിഹാദ് നടത്തുന്നുണ്ട് ലവ് ജിഹാദ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഐസിസ് ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു വിഭാഗം അതുള്ളതാ മുഹമ്മദിനെ അനുസരിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിഭാഗം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ജിഹാദ് കാഫറുകളെ കൊന്നിറക്കാൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിനെ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുന്നത്ത് അനുസരിച്ച് 
ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ മദ്രസ എടുത്തെങ്കിൽ ഇറങ്ങും പിന്നെ നിങ്ങൾ മദ്രസ പൂട്ടേണ്ട അവസ്ഥ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നിരോധിച്ച പോലെ മദ്രസ നിരോധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നീട്ടരുത് അത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വൃത്തികേടുകൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ആ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ അറിയിപ്പിക്കാൻ ഇടയാവരുത് ഓക്കെ ബ്രദേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ എം ബ്രദറിന്റെ കാസന ഇവര് ഹൈക്കോടതി കേട്ടട്ടെ പറ്റുമെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി വരെ കേട്ടട്ടെ അപ്പൊ ഒരു തീരുമാനവും പിന്നെ അതുകൂടാണ്ടേ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് സെബാസ്റ്റിൻ ബ്രദറെ സെബാസ്റ്റിൻ ബ്രദറിന്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള സൗണ്ടിന് ഇത്തിരി അല്ല ബ്രദറെ സുഭാഷൻ ബ്രദറിന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല പഴയതുപോലെ അത്ര ഉറക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ആയിരുന്നല്ലോ അടുത്തൊരു സെക്ഷൻ കൂടി വന്നില്ലേ അതിന്റെ ഒരു പിന്നെ കെ എം ബ്രദറെ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂട്ടുള്ള ഈ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഇത്തിരി കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് വ്യാപിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാ എല്ലാ സഭകളുടെ കീഴിലും എല്ലായിടത്തേക്കും നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റണം കാരണം നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളല്ലാണ്ട് പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ജാഗ്രത എടുക്കോ ഇല്ല നമ്മളത് പരമാവധി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതിന് നമ്മുടെ പള്ളികളിലെ അച്ഛന്മാരുടെ സഭാധികളുടെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ടും കൂടി കിട്ടണം അത് മുന്നോട്ട് പോകണം ബ്രദറെ അതിനകത്ത് ഉള്ള സത്യം ഞാൻ തുറന്നു പറയാമല്ലോ പത്ത് പള്ളികളിൽ നമ്മൾ അത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പള്ളിയിൽ മാത്രമാണ് അനുവദിക്കാറ് ചിലപ്പോൾ ബാക്കി ഒൻപത് പള്ളിയിലെയും വികാരി അച്ഛന്മാർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവിടെ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കാരന്മാർ ഇവരൊക്കെ വന്ന കേരള കോൺഗ്രസ്സുകാർ കോൺഗ്രസ്സുകാരൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരായിരിക്കും അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കാസാഗ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു സമീപനം എടുക്കും പിന്നെ അച്ഛൻ അവരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിരുമേനിയോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ പിന്നെ അവർക്ക് തുടർന്നുള്ള വിഷയ കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പത്ത് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അനുമതി തരുന്ന സ്ഥലത്ത് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ പരാതി കണ്ടൊന്നും പിന്മാറില്ല ഏതൊക്കെ കേരളത്തിലെ ഏതൊക്കെ പള്ളികളിൽ അവസരം തരുമോ അവിടെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കും ഓക്കെ ബ്രദർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബ്രദറെ ഇതൊരു ഫൈറ്റ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ സ്പീഡിൽ തന്നെ പോട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രദർ ഓക്കെ ബ്രദർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജെ സംസാരിച്ചോളൂ ജെ 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 ഓക്കെ കിങ് മാൻ ബ്രദർ കിങ് മാൻ ഓക്കെ ബ്രദർ സംസാരിച്ചു താങ്ക് യു കെവിൻ ബ്രദർ സുഭാഷൻ ടോസ് ബ്രദറെ വെൽക്കം ബ്രദർ എനിക്ക് നമ്മളെ ഈ വിഷയത്തില് കെവിൻ ബ്രദറും കാസയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു നമ്മള് കേരളത്തിലുള്ള ഒരു പോലീസ് എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പോലീസുകാർ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിക്കാൻ ഇടയുണ്ടായി അപ്പൊ ഈ നർക്കോട്ടിക് നർക്കോട്ടിക്കിന്റെ ഈ പിന്നെ അവര് ഈ പോലീസുകാരെ പിടിക്കുന്ന കേസുകളെ കുറിച്ച് പുള്ളി ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞത് ഭൂരിഭാഗം ഉള്ള നർക്കോട്ടിക്കും കഞ്ചാവും വെക്കുന്നത് കൂടുതലും ഈ മുസ്ലിം വിവാഹത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ആണ് കൂടുതൽ വെക്കുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ഒന്നാമത് തൊഴില് മറ്റ് തൊഴിലുകൾ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള തൊഴിലുകൾ കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് അവർ നേരിട്ട് ഈ പണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പിടിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവസ്ഥ ജാമ്യം നിൽക്കാൻ ആൾക്കാരെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പേടായ ആൾക്കാരെയൊക്കെയാണ് ജാമ്യം നിർത്തി പോലീസുകാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് അനുഭവര് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ നൂറ് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഒക്കെ പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ മസർ തയ്യാറാക്കി അതിൽ ജാമ്യം നിൽക്കാൻ ആളെ കിട്ടില്ല അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരു പേട് ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള ഈ ജാമ്യക്കാരെ കൊണ്ടൊന്ന് ഒപ്പിടിക്കും എന്നിട്ട് ഈ കർഷ ഈ ഇവൻ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അപ്പൊ തന്നെ പിന്നെ ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫോൺ എത്തും വക്കീലിന്റെ ഫോൺ എത്തും ഞാൻ പിന്നെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വക്കീൽ റെഡി ഉണ്ടാവും ഇവൻ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പിന്നെ സ്റ്റേഷനിൽ അല്ലെ കോടതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് വരും പിന്നെ അത് കോടതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേടുകാരൻ തന്നെ പത്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയും മേ
പക്ഷെ ഇത് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാൾ വളരെ കുറച്ചാണ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള വലിയ വലിയ കണ്ണികളാണ് ഉള്ളത് അവരെ ഒന്നും പിടിക്കപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ഈ നർക്കോട്ടിക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ജ്യൂസിൽ ആ ജ്യൂസിൽ ഒരു ഗുളിക ഇട്ട് കൊടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ആ ആ കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുന്ന പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പിന്നെ ജ്യൂസ് കടകളിലൊക്കെ ഈ ഗുളിക ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ത്രീ അവേഴ്സ് വരെ എന്ത് ആ കുട്ടി എന്ത് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി അനുസരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനുള്ള ഗുളികളൊക്കെ ഇപ്പൊ അവരെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആകെ ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാല് കാസ ചെയ്യുന്ന പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാ എല്ലാ സമുദായം ഈവൻ ഹിന്ദുക്കളും അത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ബോധവൽക്കരണം മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ നിയമപരമായിട്ട് ഇതിന് ഒരു ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടില്ല പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോ ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ ചർച്ചകളിലും എല്ലാ പള്ളി സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാവിധ സഭകളിലും ഇത് ബോധവൽക്കരണം നല്ലോണം ഇവർക്ക് കൊടുക്കുക ഇത് മാത്രമേ സംഘടനാ തലത്തിൽ ഇതിന് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രതിവിധിയേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ പിന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം അവരെ ചാബിള്ളയാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു എക്സ് മുസ്ലിമിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റും ഈ ഖുറാനില് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല കാരണം എല്ലാം എല്ലാം മാനുഷിക വിരുദ്ധമാണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് മാനുഷിക വിരുദ്ധമാണ് എന്തെങ്കിലും നല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തിൽ നിന്ന് കട്ടെടുത്ത് ഇവർ എഴുതി ചേർത്ത ഒന്ന് കുറച്ച് ടു പെർസെന്റ് വചനങ്ങൾ മാത്രമേ നല്ലതുള്ളൂ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ ഖുറാനിന്റെ നല്ല വചനങ്ങൾ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്ത നൂറോളം വചനങ്ങൾ കിട്ടും പക്ഷെ ആ വചനങ്ങളെല്ലാം ഒന്നെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റും ഇസ്ലാം എന്ന് ഇസ്ലാമിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പുറത്ത് മനുഷ്യന് മാനവികർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു വചനം പോലും നമുക്ക് അതിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടൂല നമ്മൾ ഓരോ വചനങ്ങളും കുറ ഈ ഗൂഗിളിലുള്ള വചനങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും ഞാൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് എനിക്ക് നൂറോളം വചനങ്ങൾ കിട്ടി പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലുള്ള ആൾക്കാരോട് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അവരോട് നിങ്ങളെ സഹോദരനോട് ഇസ്ലാമിനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലെ ഇസ്ലാമായ ഒരു പിന്നെ അയൽവാസിനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നല്ലാതെ കാഫിറിനോട് ചെയ്യേണ്ടത് കാഫിറിനോട് ചെയ്യേണ്ടത് വെട്ടിക്കൊല്ലാനും അല്ലെങ്കിൽ അവനെ അകറ്റി നിർത്താനും ആണ് പറയേണ്ടുള്ളത് ഇത് ഇനി അതീസ് എടുത്താലും തഫ്സീർ എടുത്താലും എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെയിം വചനങ്ങൾ തന്നെ ഉള്ളു അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അപ്പൊ ഇവര് ഇതൊരു ഗു ഒരു ഒരു പിന്നെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന് ഇനി ഇത് എത്ര കാലം ഓടും എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ് കാരണം ഇവരൊരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് നീങ്ങുന്നതായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് സംഘടിത ശക്തി പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് വളരെ കോടലായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സംഘടിത ശക്തിയായിട്ട് നീങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ മതം ഇന്ന് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സ്കോപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇതിന് തകർച്ച തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ പക്ഷെ ഈ അണികളിൽ അണികൾക്ക് കൂടുതൽ കാശ് ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള സമൂഹത്തെ വഴിതെറ്റിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി അവർ ഈ നിലയിലേക്കുള്ള ജോലികളിലേക്ക് വ്യാപൃതമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ നിയമവശമരൾ പിടിക്കപ്പെടുന്ന വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ഇവർക്ക് പിന്നെ നമ്മളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സ്കൂളുകളിലും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മൾ യുവാക്കളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൂടുതൽ പിന്നെ ബോധവൽക്കരണം തന്നെയാണ് ഇതിന് ആവശ്യം അതിന് കെവിൻ കെവിൻ ബ്രദറിനെ പോലുള്ള കാസേനെ പോലുള്ള സംഘടനകൾ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നിങ്ങളെ ഉദ്യമം വിജയിപ്പിക്കട്ടെ പിന്നെ ഒരു തമാശയും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്താം ഇന്നത്തെ ഒരു ചർച്ചയിൽ ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചയിൽ നമ്മളൊരു മുസ്ലിം സുഹൃത്ത് പിന്നെ നമ്മളെ അച്ഛൻ കുഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന അല്ല അത് അത് അങ്ങനെ തോന്നും അതിന്റെ ഹെഡിങ് അപ്പോ ഇതില് നമ്മളൊരു ഇസ്ലാം സുഹൃത്ത് ഇവിടെ ക്ലാസ് ഇവിടെ തന്നെ റൂം നടന്ന ഒരു ഇസ്ലാം സുഹൃത്താണ് പുള്ളി അവിടെ പോയിരുന്ന് അത് കേട്ടിട്ടാകെ പുള്ളിക്കാകെ വിഷമമായി പുള്ളി അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് റൂം ഇട്ടു ഞങ്ങൾ നാളെ മുതൽ പിന്നെ ബൈബിൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൂം ഇടാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ കയറി ചെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങള് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങള് ഈ ബൈബിളിലുള്ള ബൈബിള്
പഴയ നിയമത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും തെറി പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തം നബികളാ പത്ത് വന്ന ഒന്നര ലക്ഷം ഒന്നേകാല ലക്ഷം നബികളാ എല്ലാം നബികളാ അതെ ഇവർക്ക് ഇപ്പൊ ആരെ പറയണം എന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു ഇതില്ലാതെ ഒരു തല ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ഇനി ഇതിന്റെ അധികകാലം ഇത് പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബ്രോറെ താങ്ക് യു മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ബ്രദറെ ഞാൻ അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം അതായത് ശരിക്കും ഈ നാർക്കോട്ടിക് വിടോ ഇവര് ഇവിടെ ഇറക്കിയത് ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ധനസമ്പാദനം അതിലുപരി അടുത്ത തലമുറയെ രാജ്യത്തിനും അവരവരുടെ സമുദായത്തിനും കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ പ്രയോജനപ്പെടേണ്ട തലമുറയെ നശിപ്പിക്കുക ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഈ ഇതുപോലുള്ള സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ജനിതക വെയിലും ഉണ്ടാവും ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പിന്നീട് ഗർഭധാരണം നടത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത തലമുറയെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുക ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ മന്ത്രിമാർ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ മക്കൾ വരെ ഇതിന് അടിമകളാണ് അപ്പൊ അവരൊന്നും ഇനി ഇതിലേക്ക് വരില്ല അപ്പം ഇവരുടെ അധീനതയിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഉദ്യോ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലും ഒക്കെ ഇവർക്ക് മേധാവിത്വം ഉണ്ടാക്കണം കാര്യം ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹങ്ങളിൽ നിന്ന് യുവാക്കൾ യുവതികളൊക്കെ വന്നാലാണ് അവർ രാജ്യത്തിനും സമുദായത്തിനും ഒക്കെ സമൂഹത്തിനും ഒക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുക അപ്പൊ അവർ വന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ആധിപത്യമായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ആ തലമുറയെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഈ മയക്കുമരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം പത്ത് തവണ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു തവണ ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചും ആറും ഏഴും മക്കളുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ അതായത് മട്ടാഞ്ചേരിയിലൊക്കെ അവസ്ഥ എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ചില കേസുകൾ അറിഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് അമ്മയെന്നോ ചേട്ടത്തിയെന്നോ പെങ്ങളെന്നോ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു അത് ഇവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് വിതച്ചത് തന്നെ ഇപ്പൊ കൊയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും മഹല്ല് കമ്മിറ്റികളൊക്കെ ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കാര്യം അതെ അപ്പൊ അത് ആര് വിതച്ചോ അവര് തന്നെ കൊയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവര് കൊയ്യേ കൊയ്യായിരിക്കുക ചെയ്തോട്ടെ പക്ഷെ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് അവര് എല്ലാം പിന്നീട് അവര് ശരിയായിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ നമ്മളുടെ വഴിക്ക് പോകുക തന്നെ ചെയ്യും ഓക്കെ ഭർത്തു അപ്പൊ അടുത്തത് എം കെ ആണ് എം കെ സംസാരിച്ചു ഞാനിപ്പോ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു എനിക്ക് കാസയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വളരെ 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 അഭിമാനമാണ് കാരണം ഇത് ഒത്തിരി ആൾക്കാരിൽ ഇത് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാസ മേ ബി ഇൻ ദ ലോക്ക്ഡൌൺ ലോക്ക്ഡൌണില് ഇത് ആൾക്കാർ ക്ലബ് ഹൗസിലോട്ട് ആക്റ്റീവ് ആയി അങ്ങനെ ഇത് കാസ വഴി ആൾക്കാരിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് വളരെ വളരെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കുറെ പ്രാദേശികമായിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് ഇപ്പം കാസായതും ലോകത്തിന് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അത് സെബാസ്റ്റൻ ബ്രദറിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാകത്തില്ലാത്തതാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഈ യൂറോപ്പിൽ കണ്ടു വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ ആഫ്രിക്കൻസ് മോസ്റ്റ്ലി ഫ്രം ദ ആഫ്രിക്കൻസ് ഇവിടെ കയറി വരുന്നത് അവരെ അസൈലംസ് ആയിട്ട് വരുന്നവർ ഇമിഗ്രൻസ് ഈ വരുന്ന മുഴുവൻ അവരുടെ എന്നാ അതിന് ഇല്ല പറയാൻ പറ്റുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള മെയിൻ ഉദ്ദേശത്താണ് നമ്മളിവിടെ മെയിൻലി അസൈലത്തിൽ ഇത് കണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇവിടെ വരുന്നു കുറച്ച് നാൾ ഇവിടെ ഇമിഗ്രൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു വേറെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നു അവിടെ ചെല്ലുന്നു അവിടെ നിന്ന് അവന് റെഫ്യൂജി സിറ്റിസൺ ആവുന്നു അവിടെ നിന്ന് അവന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഒന്നുകിൽ അത് ലവ് ജിഹാദായിട്ടും നാർക്കോട്ടിക് മെയിൻ മോസ്റ്റ്ലി നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദായിട്ടാണ് ഞാൻ അത് കണ്ടുവരുന്ന മുഴുവൻ അപ്പൊ ശരിയെന്നാൽ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ ടൈം അത് കാരണം എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല താങ്ക് യു കണ്ടിന്യൂ ആക്ടിവിറ്റീസ് താങ്ക് യു ബ്രദർ താങ്ക് യു സുഭാഷ് ബ്രദർ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റീവ് സംസാരിച്ചോളൂ സ്റ്റീവ് ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനത്തെ ഓർത്ത് വളരെ അഭിമാനമു
ഹലോ ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണോ ഹലോ യഹോവയ്ക്ക് യഹോയുടെ ജനത്തിന് എതിരായിട്ട് പിശാജ് എഴുന്നേപ്പിച്ച ഒരു ജനവിഭാഗമാണോ ഇസ്ലാം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വെളിപ്പാടിലും ക്ഷേത്രവർത്തനത്തിലും എല്ലാം പറയുന്ന പോലെ ടെമ്പിൾ മൗണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു സംഭവം അതിനെ പുനർ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി യഹൂദന്മാരും ജൂതന്മാരും നമ്മുടെ യുദ്ധം ഇതിനെല്ലാം കണക്കാക്കി നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് കുട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിത്തിരിവായിട്ടും ഒക്കെ അല്ലെ അപ്പം ഈ ദൈവത്തിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിശാജ് എഴുന്നേപ്പിച്ച ഒരു ജനഭാഗ പൈശ പിശാജിന്റെ ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജനഭാഗമാണോ ഇസ്ലാം തികച്ചും സാത്താനികമായി ഉണ്ടായ സാത്താനിക ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗം തന്നെയാണ് അത് മുഹമ്മദിന്റെ സീറകൾ അതായത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ശരി അതല്ല ബിബ്ലിക്കൽ കോൺടാക്ഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരിശോധിച്ചാലും സാത്താനികമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം ഖുറൈഷി ബഹുദൈവ മതം എന്നൊരു മതം ആ അറബികളുടെ ബഹുദൈവ മതത്തിൽ അവരുടെ പ്രധാന ക്ഷേത്രമായ കബ അവിടെ മുന്നൂറ്റി ചില്വാനം ദൈവങ്ങളുടെ പ്രതിഷ്ഠകൾ അതിൽ അൽ ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജിന്നിൻ്റെ കല്ല് കറുത്തൊരു കല്ല് ഹജറുൽ അസദ് കറുത്ത കല്ല് എന്നൊരു പ്രതിഷ്ഠ അതൊക്കെ മൂലക്കിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒത്ത മധ്യത്തിൽ കബയുടെ ഒത്ത മധ്യത്തിൽ കബ എന്ന ക്ഷേത്രമാണത് അതിൻ്റെ ഒത്ത മധ്യത്തിൽ ഹുബൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ദേവൻ്റെ പ്രതിമ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഷ്ഠ ആ ഹുബലിൻ്റെ മുന്നിലാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹജർ അസദ് മൂലക്കിരിക്കുക ഹുബലിൻ്റെ മുന്നിലാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അൽ ലാഹ് എന്നും അൽ ഹുബൽ എന്നും അൽ അല്ലാഹിൻ്റെ മൂന്ന് പെമ്മക്കൾ അതുകൂടാതെ ദുഷാര ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ജിന്നുകളായ ദൈവങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അതിലെ ഒരു ജിന്ന് ദേവനെയാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് വരുന്നത് ആ ജിന്ന് ദേവനെ ദൈവമെന്ന് മുഹമ്മദ് വിളിക്കാനുള്ള കാര്യം മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ഒരു മലക്ക് വന്ന തന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് ഹീര ഗുഹയിൽ തപസിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങിപ്പോയി ആ തപസിരിക്കുന്നത് പോലും ഖുറൈഷി ബഹുദൈവ മതാചാരപ്രകാരമുള്ള ബഹുദൈവ ആരാധനയുടെ ഭാഗമാണ് കാര്യം ആ ബഹുദൈവ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഏകാന്ത തപസ്സും അനുഷ്ഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് വിഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കബയിലും ഭജനയിരിക്കണം അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ഈ രണ്ടും ചെയ്തു ഹീര ഗുഹയിൽ ഏകാന്ത തപസ്സിരിക്കുകയും തിരിച്ചു വന്ന് പനി വന്ന ശേഷം പനി മാറിയതിന് ശേഷം വിഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കബയിൽ മുഹമ്മദ് പോയി ഭജനയിരിക്കുന്നതായിട്ട് സീറത്ത് റസൂൽ ഉള്ളതിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും മുഹമ്മദ് പ്രവാചകനൊക്കെ ആകുന്നതിന് മുന്നേ പ്രവാചകനാകുന്ന മൊമെന്റിൽ അങ്ങനെ ഹീരാ ഗുഹയിൽ മുഹമ്മദ് ഇരിക്കുന്ന സമയം ഉറങ്ങിപ്പോ ഒരു ദിവസം തപസ്സിരുന്ന് തപസ്സിരുന്ന് മുഹമ്മദ് ഉറങ്ങി അങ്ങ് തപസ് ചെയ്തു അതിന് ഉറക്കത്തിൽ ഒരു പുരുഷൻ വന്ന് മുഹമ്മദിനെ മരണ മരിക്കുന്ന വിധം പിടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് കെട്ട് എന്താ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയോ പെടലിക്ക് പിടിക്കുകയോ അതായത് മരിക്കാറാക്കി ചുറ്റി പിടിച്ച് മരിക്കാറാക്കി അങ്ങനെ മരിക്കാറാക്കിയിട്ട് നീ വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി ഒരു പുസ്തകമായിട്ടാണ് വന്നത് ഈ വാ വന്ന ആൾക്ക് മുഹമ്മദിന് എഴുത്തുമാൻ അറിയില്ല എന്ന പ്രാഥമിക വി വിവരം പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം വന്ന ആൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മുഹമ്മദ് ഉറപ്പത്തി ഉറക്കത്തിൽ കണ്ടത് സ്വപ്നമാണ് ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് ഉറക്കത്തിൽ കണ്ട ഒരു ദുസ്വപ്നമാണത് അങ്ങനെ മൂന്നാം വട്ടവും മരിക്കാറാക്കി ഇപ്പം മരിക്കുമെന്ന നിലയിലാക്കിയതിന് ശേഷം പിടുത്തം പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു വായിക്കാൻ വന്നത് അപ്പം മുഹമ്മദ് പിന്നെയും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല അങ്ങനെ വന്ന ആൾ എഴുത്തുമായനെയും അറിയില്ല ചാവാറായിട്ടും വായിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് തള്ളിക്കൊന്നാലും ഇത് വായിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് വന്നയാൾ തൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ കാര്യം മുഹമ്മദിന് ഓതിക്കൊടുത്തു ആ ഓത്ത് കേൾക്കുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകും ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നത് സാ ഉറക്കത്തിൽ വന്നത് ഒരു ദുശക്തിയായ സാത്താനാണ് അല്ലെ സാത്താൻ്റെ ഒരു ദൂതനാണെന്ന് മനസ്സിലാകും കാരണം ഈ ഓതിക്കൊടുക്കുന്നത് വേദഗ്രന്ഥത്തിനെതിരാണ് കാര്യം വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശുദ്ധ തോറ തോറാത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തോറയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് തുറാബിനിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനെ ആദത്തെ ദൈവം നമ്പുരാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് യാഹു എന്ന സത്യേക ദൈവം തുറാബിനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലെ പൊടിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തോറയുടെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകമായ പരേക്ഷത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആദത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ
മനുഷ്യന് ദൈവം എന്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്ന പരമമായ സത്യം മാറ്റിയിട്ട് മനുഷ്യന് വെറും ഒരു രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന വ്യാജം പഠിച്ചേൽപ്പിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഖുറാൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആരംഭം സൂറത്ത് അലക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യരെ ഒരു രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന നുണയിൽ തുടങ്ങിയൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാജത്തിൽ സാത്താനിക സുവിശേഷമാണ് സാത്താന സുവിശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുർവിശേഷമാണ് ഈ പറയുന്ന ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സെബാസ്റ്റ് മുന്നക്കലിൻ്റെയോ ബൈബിൾ പരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഇത് ഖുറാൻ ഇവർ ഇവരുടെ സീറത്ത് റസൂലുള്ളതിലൊക്കെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിനകത്ത് മുഹമ്മദിൻ്റെ സീറ ഇബിനു ഷാക്ക് എഴുതിയ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഏറ്റവും ആധികാരിക സീറയുടെ അകത്ത് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം മനുഷ്യനെ നിലത്തെ പൊടിയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയെന്ന മോശയടക്കമുള്ള പ്രവാചകന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയ വിശുദ്ധ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായി മനുഷ്യനെ അലക്കിൽ നിന്ന് രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുത്തും വായനയെ മുഹമ്മദിനെ അറിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പോലും അറിയാത്ത ഒരു ദുർഭൂതം മുഹമ്മദിനെ പഠിപ്പിച്ചാണ് ഖുറാൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വ്യാജത്തിൽ തുടങ്ങി വ്യാജത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് കുറെ കോപ്പിയിടിയുമുള്ള സാത്താനിക വചനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് സുറ അമ്പത്തി മൂന്നിൽ സാത്താനിക വചനങ്ങൾ വന്നു മുഹമ്മദ് തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്ന അത്തരത്തിലൊരു വ്യാജ സാത്താനിക ഗ്രന്ഥ മത സമൂഹമാണ് ഇസ്ലാം മതമെന്ന് ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്തുനിന്നൊരാൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബിബ്ലിക്കലി പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്ത്യ നാളുകളിൽ അന്ത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ജറുസലേമിൽ വിശുദ്ധ ദേവാലയം പണിയപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ പൊളിക്കാൻ വരുന്ന സാത്താൻ്റെ കൂട്ടമത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൃഗത്തിൻ്റെ സൈന്യം ആ മൃഗത്തിൻ്റെ സൈന്യം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇസ്ലാമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിബ്ലിക്കലി സാത്താന്യ കൂട്ടമാണ് ഇസ്ലാമിക സംഘ ഇസ്ലാമിക മതസമൂഹം എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും കാര്യം ജറുസലേമിൽ ദേവാലയം സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ അലക്സ പള്ളി പൊളിയണം അലക്സ പള്ളി പൊളിയുന്ന സ്ഥലത്ത് എഴുപത് ആഴ്ചവട്ടം അറുപത്തൊമ്പത് ആഴ്ചവട്ടം കൊണ്ട് ജറുസലേം ദേവാലയം സ്ഥാപിച്ചാൽ എഴുപതാമത്തെ ആഴ്ച അത് പൊളിക്കാൻ വരുന്നത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ബൈബിളിൽ പൊളിക്കാൻ വരുന്ന സാത്താന്റെ സൈന്യം മൃഗത്തിന്റെ സൈന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മതസമൂഹത്തിലെ ആളുകളാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന് അറുനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ എഴുതപ്പെട്ട യോഹന്നാന്റെ പ്രവചന ഗ്രന്ഥമായ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് സാത്താന്റെ സൈന്യമാണ് അതുപോലെ ഇബിനി ഷാക്ക് എഴുതിയ മുഹമ്മദിന്റെ സീറയിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ശരിക്കും സാത്താനാണ് നുണ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കി വേദഗ്രന്ഥത്തിനെതിരായി പറയുന്ന സാത്താനാണ് ഖുറാന്റെ ആരംഭം കുറിച്ചതെന്ന് അതിനകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ക്ലിയറായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് ക്ലിയറായി 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 അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു എനിക്കുള്ളൊരു സംശയമാണ് ഈ മുസ്ലിംസ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന വളരെ പരിശുദ്ധമായിട്ട് കാണുകയും ഈവൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന രീതി കാണുമ്പോൾ അത് ഒരു കളിയാക്കപ്പെടലിലേക്ക് നീങ്ങുകയും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് വലുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരിപ്പോൾ ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവരെ അനുവദിച്ചേക്കുന്ന ആണോ ഇങ്ങനെ ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഇവിടെ അല്ല ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈവൻ പാലസ്തീനിയൻസ് ആണെങ്കിലും യു എൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും പാലസ്തീനിയൻസ് സൈഡിലാണ് ഗാസയുടെ സൈഡിലാണ് ദൈവം അവരെ ഇങ്ങനെ ഈ ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇതെല്ലാം പ്രവചനം എല്ലാം നിവർത്തിയാകാൻ വേണ്ടി ദൈവം അനുവദിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇവരെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈവൻ സ്പോർട്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഡോമിനേഷൻ ഉള്ളത് മുസ്ലിംസിനാണ് ഏറെ എല്ലാമൊന്നും പറയുന്നില്ല ഏറെക്കുറെ അവരുടെ അവരുടെ റിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് അവരുടെ റിലീജൻ കൊണ്ട് അവർ കുറച്ച് പോപ്പുലർ ആവുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈവൻ ആൻഡ്രൂ ടേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പൈസ കൊടുത്ത് മാറി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇപ്പം ഇസ്ലാമായി അതുപോലെ തന്നെ കബീബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 സ്പോർട്സ് മാൻ ഇവരെല്ലാവരും ഈ അവരുടെ സ്പോർട്സിലൂടെ അവർ ഈ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് എന്താ പറയുന്നത് മുസ്ലിം മുസ്ലിം ഇസ്ലാമാണ് നല്ലത് ഇസ്ലാമില് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ
കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കും അങ്ങനെ കള ഇപ്പോൾ പറിക്കാത്തത് അത് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് കളയെ കൂട്ടിയിട്ട് അന്ത്യന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയും അവർ അന്ത്യന്യായവിധിക്ക് വിധേയമാകുകയും നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതായത് ഒരു കിയാമത്ത് നാൾ ഒരു അന്ത്യന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ദൈവമായ യാഹു എന്ന സൃഷ്ടാവായ ഏകദൈവം രക്ഷകനായി യാഹുവയെ ഹോഷ്വ ഹമ്മശിയായി സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുകയും അവൻ ന്യായം വിധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഖുറൈശി ദേവനായ ജിന്നിനെ ആരാധിച്ച ജി ഏകദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ജിന്നിനെ ഏകദൈവമെന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജിന്നിനെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെ പടച്ചറപ്പിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു ജിന്നായ അള്ളാനെ അല്ലാഹിനെ ഏകദൈവമെന്നും പടച്ചറപ്പെന്നും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിച്ചിരുന്ന ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് ഒരു ഉത്തരവും അവർക്ക് നൽകാനുണ്ടാവില്ല കാര്യം ലോകമെമ്പാടും ഇസ്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നേ വേദഗ്രന്ഥം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ആളുകളുടെ എഴുതി കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കോപ്പിയായി കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ലോകമെങ്ങും സുവിശേഷം പറയുന്ന ജിന്ന് ദേവനായ അള്ളാനെ ഉപേക്ഷിക്കാനും സൃഷ്ടാവായി യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടാവായ ദൈവമായ യാഹു എന്ന പടച്ചറബിനെ ദൈവമായി അംഗീകരിക്കാനും ആ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളോടും സുവിശേഷം ഈ ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിൽ കേൾക്കാത്ത ഒരു മുസ്ലിം പോലും ഉണ്ടാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു അവസരം പോലും ഉണ്ടാവില്ല ദൈവം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് ബൈബിളിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമാണ് കളയെ പറിച്ച് തീയിലിട്ട് കളയുന്നതിനൊരു സമയമുണ്ട് ആ സമയം വരെ കള വരും പക്ഷെ കൺവേർഷൻസ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഖുറാനും ഹദീസുകളും ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠിച്ച് ഒരു മനുഷ്യനും കൺവേർട്ട് ആകില്ല ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൺവേർട്ട് ആയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം പഠിച്ച് കൺവേർട്ട് ആകുന്നതിന് കാരണമായ ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഖുറാനും ഹദീസുകളിലും ഏത് ആയത്തുകൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കൺവേർട്ട് ആയത് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തനുവില്ല ഇവന്മാർ ഫണ്ട് ഇറക്കും ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ കേരളത്തിൽ മതം മാറ്റം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന ഓമന പേരിട്ട് സൗദിയിലെ സംഘടനകൾ കേരളത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം യുവാക്കൾക്ക് കാശ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഹൈക്കോടതി ഡോക്യുമെന്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇട്ടാവട്ടത്തിനകത്ത് കോളേജ് പിള്ളേർക്ക് മതം മാറ്റം നടത്താൻ വേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന പേരിൽ ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സെലിബ്രിറ്റിയെ മതം മാറ്റാൻ എത്ര കോടി അവന്മാർ ഇറക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിലെ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഒരു തങ്കമണിയോ ഒരു ഒരു രാജമ്മയോ ഒരു 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 തോമസോ ആ മതം മാറിയാൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഹൈപ്പാണ് ഒരു യൂട്യൂബ് വ്ളോഗർ മതം മാറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 മാധവിക്കുട്ടി മതം മാറിയാൽ അപ്പോൾ ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ മതം മാറ്റാൻ ഈ പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇത്രയും പണം പണം ഒഴുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാധവിക്കുട്ടി അടക്കമുള്ള സെലിബ്രിറ്റികളെ മതം മാറ്റുന്നവർക്ക് എത്ര കോടികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഇനി അതല്ല ഏത് മുസ്ലിമിനും സ്വാഗതം ഖുറാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മതത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ച ഇസ്ലാമിലേക്ക് എന്ത് ഖുറാന്റെ നന്മ കണ്ടിട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരിക ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെക്കാൾ എന്ത് മേന്മയാണ് ഖുറാനകത്തുള്ളത് സൃഷ്ടാവായി ഏകദൈവമായി യാഹു എന്ന പടച്ചറബിനെ ആരാധിക്കാൻ ക്രൈസ്തവ യഹൂദ വിശ്വാസങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അറബി ബഹുദൈവങ്ങളിൽപ്പെട്ട കബയിൽ കല്ലായിട്ടിരുന്ന അള്ളാനെ ആരാധിക്കാൻ ഹജർ അൽ അസദിൻ്റെ കല്ലായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന അള്ള എന്ന് പറയുന്ന അല്ലാഹ് ഇപ്പോഴും ഖുറാനിൽ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെ അൽ ലാഹ് എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അൽ ഹ് ഈ ലാഹിനെ ആരാധിക്കാൻ അൽ ലാഹിനെ ദൈവമെന്ന് വിളിക്കാൻ ഈ ജിന്നിനെ കയറി ദൈവമെന്ന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ജിന്നിനെ അൽ ലാഹ് എന്ന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ നടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും സങ്കടമാവരുന്നത് ധൈര്യമുള്ളവർക്ക് വന്ന് തെളിയിക്കാം ഈ സിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പടച്ചറബ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ അല്ലാഹ് പടച്ചറബാണെന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉണ്ട തെളിവുമില്ല ഈ അല്ലാഹിനെ കാണണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അല്ലാഹിന് ഏകദൈവം എന്ന് വിളിച്ചെങ്കിൽ ആ അല്ലാഹിൻ്റെ പൂർവചരിത്രം അറിയണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ മതം തിരക്കണം ഖുറൈശി ബഹുദൈവ മതത്തിൽ അല്ലാഹാര എന്നറിയണം അത് വെറും കേവലം ഒരു ജിന്നായിരുന്നു ഭാര്യമാർ ജിന്നുകളായ ഭാര്യമാർ ജിന്നുകളായ മക്കളും ജിന്നായ സഹോദരന് ഇബിലീസും അടക്കുന്ന
വാപ്പ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളുടെ പേര് പോലും അബ്ദുല്ല എന്നായിരുന്നു ആ അല്ലാനെയാണ് മുഹമ്മദ് പിടിച്ച ഏകദൈവം എന്ന് വിളിച്ചത് അങ്ങനെയൊരു ജിന്നിനെ പടച്ചൊറബിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് യാഹു എന്ന സൃഷ്ടാവായ വേദഗ്രന്ഥത്തിലെ ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് സത്യേക ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പയുടെയൊക്കെ ദേവനായിരുന്ന ജിന്നിനെ കയറി അല്ലാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ജിന്നിനെ കയറി പടച്ചൊറബെ അൽ ഇലാഹൻ വാഹിദിനെ ഏകദൈവമേ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ശിർക്കാണ് മുഷരിക്കീങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതം മുഹമ്മദ് മുതൽ എനിക്കൊരു ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സമയം പറഞ്ഞ ഞാൻ ചോദിക്കാം കെവിൻ എനിക്ക് ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിക്കാവോ അല്ലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ക്ലബ്ബേഴ്സിലെ കാസയം കേസയുടെ യൂണിറ്റിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ക്ലബ്ബേഴ്സിലെ പല ക്രിസ്തീയ സഭ വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ ചെറി ചെളി വാരി ഞാൻ കാരണം എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ചെളി വാരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയും ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ഔട്ട് ആണെന്നാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാം ഞാനിപ്പോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ ചുമ്മാ ക്ലബ്ബേഴ്സിൽ കയറി പല ഗ്രൂപ്പിലും കയറുന്നുണ്ട് പല മലയാളം ഗ്രൂപ്പിലും അറബി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതൊക്കെ കയറുമ്പോൾ മലയാളം ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാരി ചെളി എറിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചെളി വാരി എറിഞ്ഞു കത്തോലിക്കനെ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തോ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു മറ്റോൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു ചെളി വാരി കറി ഇത് എങ്ങനെ സക്സസ് ആവുന്ന എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ആളുകളല്ല വിശുദ്ധ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ചെളി വാരി എറിയുന്നവരെ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല ദൈവം സഭയെ പണിയുന്നത് അല്ല ക്ലബ് ഹൗസിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ക്ലബ് ഹൗസിലെ എന്നെ കണ്ടിട്ടോ സെബാസ്റ്റിൻ മുന്നക്കലിനെ കണ്ടിട്ടോ ക്ലബ് ഹൗസിലെ മാത്യുവിനെ കണ്ടിട്ടോ അല്ല ദൈവം തന്റെ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ക്ലബ് ഹൗസിലെ ആളുകളുടെ പ്രകടനമല്ല ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകമാണ് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ ഈ ക്രൈസ്തവരുടെ വിവിധ സംഘടനകൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ചെളിയല്ലേ വാരി എറിയുന്നുള്ളൂ ആറ്റംബോം ഒന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ബോംബാണ് എറിയണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുസ്ലിങ്ങള് എന്തായാലും അത്രയൊന്നും എത്തില്ല നമ്മൾ ആശയ സംവാദം ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ചെളിവാറിലല്ലേ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് ആർക്കും പരാതിയില്ല ഈ ചെളിവാരി എറിയുന്ന രണ്ടുപേര് കണ്ടാൽ തമ്മിൽ തല്ലത്തില്ലല്ലോ അവർ കൈ കൊടുത്ത് കെട്ടിപ്പിടിക്കത്തല്ലേ ഉള്ളൂ അതാണ് ക്രിസ്തീയതയുടെ മെച്ചം അത് കാരണം ചെളിവാരി എറിയുന്നവരുടെ മേന്മയല്ല ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ശത്രുവിനെ പോലും സ്നേഹിക്കാനാ പറയുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവനെ ദൂഷിക്കാൻ കർത്താവ് പറയത്തില്ലല്ലോ നിന്റെ ശത്രു ആണെങ്കിൽ പോലും നീ അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാൻ വന്ന ചിന്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവത്തെ പോലും അന്വേഷിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സകലത്തിനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങളെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച കർത്ത സർവത്തിൻ്റെയും സാരം നീ കേൾക്കുക എന്നിട്ട് നീ നല്ലതിന് മുറുകെ പിടിക്കുക എന്ന് പഠിപ്പിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം പല പല ആശയങ്ങളായിട്ട് പലർക്കും പുറത്തേക്ക് വരും പലർ പല ആശയങ്ങൾ വെച്ച് പുതിയ സംഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കും ചിലപ്പോൾ പരസ്പരം ഒന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കും അതല്ലാതെ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം അല്ലാതെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയല്ല കത്തോലിക്ക സഭയുടെ പഠിപ്പിക്കലോ ബന്ധക്കോ സഭയുടെ പഠിപ്പിക്കലോ യഹോസാക്ഷികളുടെ പഠിപ്പിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സംഘടനകളുടെ പഠിപ്പിക്കലോ ഇതൊന്നുമല്ല ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട് അതിനൊരു പ്രമാണമുണ്ട് അത് അപ്പോസ്തലന്മാരും യേശു ക്രിസ്തുവും ഇട്ട പ്രമാണമുള്ള സ്ലീഹമാരും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവും മുൻ പ്രവാചകന്മാരും ഇട്ട പ്രമാണങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ എന്താ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിസ്തു എന്ന മൂലക്കലിന്മേലാണ് ക്രൈസ്തവ സഭ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും പ്രമാണം നമ്മൾ അറിയുന്നത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെയും പ്രവാചകന്മാരുടെയും ക്രിസ്തു എന്ന മൂലക്കലിൻ്റെയും പഠി
ഷിബു പീഡിയക്കലിൻ്റെ ആ ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ് പല്ലാത്ത ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ബോംബ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ആരും ക്രൈസ്തവര് ഇടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരിയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വഴിവിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രൈസ്തവ സ്നേഹത്തിൽ ക്ഷമിച്ച് സഹിച്ച് കളയുക അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ാണ് വരുന്നത് ദയവായി ഇടയ്ക്ക് അടുത്തത് കിങ് കിങ് ഓഫ് ജൂത സംസാരിച്ചോ കിങ് റജി ബ്രദർ സംസാരിച്ചോ റജി ശരി ശരി ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ കിങ് ഓഫ് ജൂത സംസാരിക്കുന്നോ ജോസ് ജോസ് സംസാരിച്ചോ ജോസ് ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ ജോസ് ബ്രദർ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ഒന്ന് ഒന്ന് കിങ് കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഇന്ന് കെവിൻ ബ്രദറിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കാസ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടു ക്രിസ്ത്യാനികള് തങ്ങളുടെ മക്കളിനെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാം നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടു വളരെ സന്തോഷമായി ആക്ച്വലി ഞാനിത് വളരെ ഞങ്ങള് വളരെ കാലം മുമ്പേ ഏതാണ്ട് ഒന്നൊന്നര വർഷം മുമ്പേ ഞങ്ങള് സൺഡേ സ്കൂളില് ഞങ്ങളുടെ സഭയില് എന്റെ മകൾ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു സൺഡേ സ്കൂളിലെ ഒരു 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 കുട്ടി തന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം കുട്ടി അവൻ അള്ള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നീ എന്തിനോടാ ഒരു കുറേശി ഗോത്ര ദൈവന്റെ ദൈവ ഗോത്ര ദൈവത്തിനെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ അമ്മമാർ തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോ നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകൻ എന്റെ മകനോട് വന്നിട്ട് അള്ളഹാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനം ആ സ്ത്രീ ആ മുസ്ലിം സ്ത്രീ എന്നെ വിളിച്ചു എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഖുറാനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ആ സിസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഓഫ് ആയിപ്പോയി ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇനിയും നമ്മള് ഈ കാര്യത്തിനെ കുറെ കൂടി വിപുലപ്പെടുത്തി പരമാവധി സഭകളില് നമ്മളുടെ കാസ മെമ്പേഴ്സ് ഇതിനെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വേറെ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല വളരെ നന്ദി കെവിൻ ബ്രദർ വളരെ നന്ദി താങ്ക്സ് താങ്ക് യു ബ്രദർ താങ്ക് യു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഇതിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാൻ അതായത് ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിമിന് അങ്ങോട്ട് കയറിട്ട് എടാ നീ വിളിക്കണ ദൈവം ഒരു ജിന്ന് ദേവനാണ് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം ഒരു ക്രൈസ്തവനല്ല ക്രൈസ്തവന്റെ സുവിശേഷം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന സുവിശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന അപ്പോളജറ്റിക് മിനിസ്ട്രിയാണ് അതായത് സംവാദമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് സുവിശേഷം വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അന്യമതത്തെ നിന്നിച്ചുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ സുവിശേഷം പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ ദൈവം ഇതാണ് എൻ്റെ യേശു ഇതാണ് യേശുവിൻ്റെ നന്മകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ തിരിച്ച് ഒരാൾ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളോട് അള്ളാഹു ആണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അല്ല ദൈവം അള്ളാഹു ഒരു ജിന്നാണെന്ന് പറയാനുള്ള അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയാം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ചുമതല പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം വേറൊന്നും അല്ല ആരെയും അങ്ങോട്ട് കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല കാര്യം ഇത് എൻ്റെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാം പോലും ഈ പറയുന്ന സക്കീർ നായ്ക്കും ഈ പറയുന്ന എം എം അക്ബറൊക്കെ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ച പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നമ്മളിതൊന്നും ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ മോഡലൊക്കെ ഒരു മാറ്റിച്ചതാണ് ഇവർ മനഃപൂർവ്വം നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ചൊറിഞ്ഞ് ചൊറിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് കയറ്റിയതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ആരെയും ആക്രമിക്കുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാര്യം നമ്മുടെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരാൾ അള്ളയാണ് ദൈവം നിന്റെ ആരും ദൈവം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ള അല്ല ദൈവം യാഹുവയാണ് സത്യദൈവം അള്ള ഒരു ജിന്നാണ് ഗുറേഷി ഗോത്രദേവനായ ഒരു ജിന്നാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള പറഞ്ഞു അവരെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവകാശവും ധാർമ്മികതയും നമുക്കുണ്ട് അവർ അള്ളാ ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്ന അതേ അവകാശം ഉപയോഗിച്ചു തന്നെ അള്ളാ ദൈവം അല്ലെന്ന് പറയാൻ നമുക്കും അവകാശം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഓക്കെ ബ്രദർ ഓക്കെ ബ്രദർ എന്താ പറഞ്ഞു ജോ ജോസഫ്
അപ്പൊ ഈ ഖുറാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഈ തഫ്സീറുകൾ സീറകൾ ഹദീസുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് എന്താണ് അത് അതിന്റെ കണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന് വഹി ആയിട്ട് അതായത് മുഹമ്മദിന് മലക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് കൊടുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തതോ ആയ വചനങ്ങളാണ് ഖുറാൻ എന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിന്റെ അവകാശവാദം ഇങ്ങനെ മലക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് ഖുറാൻ കൊടുത്തതായിട്ട് ഖുറാനിലെ ആയത്തുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തായിട്ട് ഒരാളും കണ്ടിട്ടില്ല ആ ആദ്യത്തെ ആയത്ത് കൊടുത്ത കഥയാണ് ഞാൻ തൊട്ടവന് വിശദീകരിച്ച് അപ്പൊ ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു മലക്ക് വഴി നേരിട്ടിറക്കി കൊടുത്ത വാക്യങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് ഖുറാൻ എന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്നാൽ അള്ളാഹു അത് ഇറക്കി കൊടുത്തത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിനാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് മനുഷ്യർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ലളിതമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരു ഖുറാനാണ് കൊടുത്തതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ ലളിതമായിട്ട് അള്ളാഹു കാര്യം പ്രസ്താവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയും അതിന് ലാളിത്യം ഇല്ലാതെ പോവുകയും മനുഷ്യർക്ക് മുഖമ്മന് കൂടുതലുള്ളവർക്കൊലും വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകാതെ വന്നപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഖുറാൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ തഫ്സീറുകൾ ഖുറാൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇറങ്ങി അതാണ് തഫ്സീറുകൾ അതിൽ തഫ്സീറുകളിൽ പറയുന്ന അർത്ഥമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഖുറാനകത്ത് പറയുന്ന അർത്ഥമല്ല ഖുറാനകത്ത് പറഞ്ഞതിന് തഫ്സീറുകാർ കൊടുത്ത അർത്ഥമേ മുസ്ലിങ്ങൾ എടുക്കത്തുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരാളൊരു ഹോട്ടലിൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി വിളം വന്നു അതിൽ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു 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 മാനേജർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അയാൾ ആ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ നേർക്ക് എഴുതുന്നു ഇത് മത്തിക്കറിയും അലുവയുമാണ് എന്നെഴുതിയാൽ ആ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഖുറാൻ മാനേജറുടെ അതിനുള്ള കൊട്ടേഷനാണ് മത്തിക്കറി അലുവയാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് തഫ്സീറ് അതായത് ഈ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ വിശദീകരണ മാനേജർ കൊടുക്കുകയാണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി എന്ന അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയാലും ഈ സാധനം യഥാർത്ഥത്തിൽ മത്തിക്കറിയും അലുവയുമാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് തഫ്സീർ അതായത് ഖുറാനുള്ള വിശദീകരണം അത് ചിലപ്പോൾ ഖുറാനി പറഞ്ഞു തന്നെയാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമോ തഫ്സീറിൽ എന്താണെങ്കിലും ഖുറാന് ഇസ്ലാം ലോകം കൊടുക്കുന്ന വിശദീകരണങ്ങളാണ് തഫ്സീറുകൾ പ്രമുഖമായ തഫ്സീറുകളുണ്ട് സുന്നികൾക്ക് പ്രത്യേകം തഫ്സീറുകളുണ്ട് ഷിയകൾക്ക് വേറെ തഫ്സീറുകളുണ്ട് സുന്നികളിൽ തന്നെ എല്ലാ മുസ്ലിം ലോകവും പ്രധാനമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ചില തഫ്സീറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തഫ്സീർ അൽ ജലാലെ ഇമാം അൽ സുയൂത്തിയുടെ പിന്നെ തഫ്സീർ ഇബിന് കസീർ ഇമാം ഇബിന് കസീറിൻ്റെ പിന്നെ മുഹമ്മദിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹാബികളിൽപ്പെട്ട ഇബിനു അബ്ബാസിൻ്റെ തഫ്സീർ പിന്നെ തഫ്സീർ അൽ വാഹിദി പിന്നെ പുതിയ കാലത്തേക്ക് തന്നെ അൾറാസിയുടെ തഫ്സീർ ഇങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അമാനി മൗലു പേര് തഫ്സീർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം തഫ്സീറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഖുറാൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഖുറാനിലെ വാജി അർത്ഥത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് കുറേ കൂടെ ലളിതമാക്കി തഫ്സീറിൽ പറയുന്നു എന്നാണ് വെങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് തഫ്സീർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇനി ഹദീസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഖുറാൻ മാത്രമല്ല മുഹമ്മദ് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനും ദൈവികമായ പരിവേഷം കൊടുത്താണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ രണ്ടാം പ്രമാണമാണ് ഹദീസുകൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഡയലോഗുകൾ അത് ഒരു ലക്ഷത്തി ചില്വാനമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞാണ് ഏതവൻ പറഞ്ഞാണെന്ന് മുഹമ്മദിനും അറിയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല മുഹമ്മദിൻ്റെ മരണത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഓരോ പണ്ഡിതന്മാർ കേട്ടുകേൾവികളിൽ നിന്ന് തഫ്സീറുകൾ ക്രോഡീകരിച്ചു അതിൽ ബുഖാരി എന്ന് പറയുന്ന ഇമാം ബുഖാരി ക്രോഡീകരിച്ച തഫ്സീറുകളുണ്ട് ഇമാം മുസ്ലിം ക്രോഡീകരിച്ച തഫ്സീറുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് തഫ്സീറുകളെല്ലാം സഹീഹായി അതായത് തഫ്സീറുകൾക്ക് ഒരേ ഗ്രേഡുണ്ട് സഹീഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായും തഫ്സീറും സോറി തഫ്സീർ എന്ന് ഹദീസ് ഹദീസും അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസിന് ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഇത് ആര് പറഞ്ഞാണെന്ന് ഒരു രേഖയുണ്ടല്ലോ ഇന്നാൾ പറഞ്ഞെന്ന് ഇന്നാൾ പറഞ്ഞെന്ന് ഇന്നാൾ പറഞ്ഞെന്ന് ഇന്നാൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ആ പറയുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയും ഇത് രണ്ടും പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ളതാണെങ്കിൽ വിശ്വാസിത കൊണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനെ സഹീഹ് എന്ന് പറയും ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിൽ ചെറിയൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണം പക്ഷേ പറഞ്ഞ ഹദീസ് കറക്റ്റാണ് എന്ന് ഉള്ളതാണ് ഹസൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സഹീഹ് ഹദീസുകൾ
സാദ് ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അൽത്തബരി ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ജീവിതം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രം കേട്ടുകേൾവികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിക പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സെക്കുലർ ലോകത്ത് മുഹമ്മദിന് പുറത്ത് മുഹമ്മദ് ചരിത്രം എഴുതിയ ചരിത്ര ആൾമാരൊന്നുമില്ല മുഹമ്മദ് ആൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് തന്നെ പോലും പ്രത്യേകിച്ച് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുഹമ്മദിന് പോലും തെളിവില്ല അത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രമാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ അല്ല ഈ പറയുന്ന ഇബിന് സാധാണെങ്കിലും ഇബിന് മീൻസ് നമ്മുടെ അൽത്തബരി ആണെങ്കിലും ഇബിൻ ഇഷാഖ് ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് സീറ ഹദീസ തഫ്സീർ ഖുറാൻ അപ്പൊ ഇത് ഈ മൂന്നുമല്ലാതെ വേറെ അയ്യോ അതായത് ഖുറാന്റെ അള്ളാഹു ലളിതമാക്കി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ലളിതമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് പുസ്തകം വേണ്ടി വരും അതാണ് ഇവരുടെ അവസ്ഥ ഈ തഫ്സീറുകൾ കൂടാതെ പിന്നെ ഈ ഹദീസുകളുടെ തഫ്സീറുകൾ പോലെ ഹദീസ് വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഖുറാന്റെയും തഫ്സീറുകളുടെ ഖുറാന്റെയും ഹദീസുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സമ്മാനം കണ്ടാൽ അറിയാം വലിയ പത്ത് നൂറ്റമ്പത് പുസ്തകം പുറകിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സമ്മാനം നടത്തുന്ന കാര്യം ഇതൊക്കെ ഏത് പുസ്തകത്തിനകത്താണ് പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് കുമാർ കൂടുതൽ പറയുണ്ടാവില്ല കുത്തിരുന്നു പത്ത് പേര് അസിസ്റ്റൻസ് വേണം ഒരു സമ്മാനം നടത്തുന്ന കുമാർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ സംവാദത്തിന് വരാത്തത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി ഇവരുടെ ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് കാര്യം പറയാം പക്ഷെ ഇവർക്ക് ആ പുസ്തകം എടുത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ പത്ത് പേര് പുറകിൽ നിന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇതുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഏറ്റവും ആധികാരികം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാൻ ഖുറാൻ ഒപ്പം തന്നെ അല്ലെ തൊട്ട് താഴെ ആധികാരിയത് ഹദീസ് ഇതിൽ രണ്ടിലും പ്രതിപാദിക്കാത്ത വിഷയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക് തപ്പിപ്പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഉമറിൻ്റെ ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നത് ഖലീഫ ഉമർ എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം അതാണ് ഖുറാന് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി ഹദീസ് ഹദീസിനകത്തും ഖുറാനകത്തും അതാണ് ശരിയത്ത് ഈ ശരിയത്ത് അല്ലെ പ്രവാചക സുന്നത്തിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം പണ്ഡിത അഭിപ്രായം തേടാം അങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടം അഭിപ്രായ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിൽ നാല് പ്രധാന മതഹബുകൾ തന്നെയുണ്ട് നാല് പ്രധാന വിശ്വാസ ധാരകളുണ്ട് ഷാഫി ഇമാമിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി നാല് ഇമാമുകളുടെ വിശ്വാസ ധാരകൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ അതിലെ സബ്സെക്റ്റുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് അവരുടെ സബ്സെക്റ്റുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസ ധാരകളാണ് ഇസ്ലാമിനകത്തുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഹദീസുകളിലെ ഹദീസുകളിലാണോ നമ്മുടെ മുഹമ്മദിന്റെ മുഹമ്മദ് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹദീസ് കേൾക്കാത്തോണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ കുറെ ചരിത്രവും ഹദീസ് കേൾക്കാത്തോണ്ട് അത് ഒരു ലക്ഷത്തി ചില്ലുവാനും ഫ്രാഗ്മെന്റഡ് പീസസ് ആണ് മുഹമ്മദിന്റെ ബയോഗ്രഫിയാണ് സീറകൾ സഹീഹായ ഹദീസുകൾ സഹീഹ് മസൻ ഗ്രേഡിലുള്ള ഹദീസുകൾ എല്ലാ മുസ്ലിം സമൂഹവും അംഗീകരിക്കും എല്ലാ മുസ്ലിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതല്ലാതെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ഉണ്ട് ഖുറാൻ ഓൺലി ഹദീസുകൾ ഒന്നും എടുക്കാത്ത ഖുറാൻ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമുണ്ട് നമ്മുടെ ചേകന്നൂർ മൗലവി ജാമിത ടീച്ചറൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടാണ് ഖുറാൻ ഓൺലി ടീമുകൾ ഖുറാനിസ്റ്റുകൾ അവർക്ക് ഒന്നുമില്ല അവര് പറയുന്ന വെച്ചാല് ഖുറാൻ മാത്രം അപ്പൊ ഖുറാൻ അള്ളാന്റെ പുസ്തകം അത് ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അറിയുന്നു അല്ലാതെ ഖുറാൻ ആർക്ക് ഇറക്കിയാണ് എന്തിനിറക്കിയാണ് ഖുറാൻ എന്താണ് ഇതൊന്നും പറയാൻ അവർക്ക് പറ്റത്തില്ല അവരുടെ സുന്നത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഖുറാനിൽ പറയുന്നില്ല അല്ല ഈ അള്ളാഹു ഖുറാൻ ഇറക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഖുറാൻ ആണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന യോഗത്തിന് പോലും അവർക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ടാവില്ല അല്ല ബ്രദറെ അപ്പൊ ഈ ലളിതമായിട്ട് ഇറക്കിയെന്ന് പറയുന്നില്ല ഒരു കാര്യമില്ലേ അള്ളാഹു ലളിതമായിട്ട് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ എൺപത് ശതമാനം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഖുറാൻ പോകുന്നതും അതിനകത്ത് ഒരു വാക്ക് പോലും അറിയാതെയാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം മുസ്ലിങ്ങളും ഖുറാൻ പോകുന്നത് ഒരു തേങ്ങ മനസ്സിലായിട്ടല്ല അള്ളാഹു ലളിതമാക്കി ഇറക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു ലളിതമാക്കി ഇറക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ലളിതമാക്കാൻ വേണ്ടി പത്തൊമ്പതിനായിരം പണ്ഡിതന്മാർ തച്ചിനിരുന്ന് തസീർ എഴുതിയിട്ട് ലളിതമായിട്ടില
അതായത് പരിശുദ്ധി നൽകപ്പെട്ട ഏടുകൾ ഓതി കേൾപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹുങ്കിൽ നിന്നുള്ളൊരു ദൂതം വരുന്നത് വരെ അവയിൽ അതായത് ഈ ഏടുകളിൽ ഖുറാനിൽ വക്രതയില്ലാത്ത രേഖകളാണുള്ളത് അതായത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒറ്റ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഖുറാനകത്തുള്ളതെന്ന് എന്നിട്ട് അത് ആറായിരം വാക്കുള്ള ഖുറാൻ വ്യാഖ്യ ആറായിരം ആയത്തുകളുള്ള ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പതിനായിരം ആയിരത്തി ഇരുപതിനായിരം ആയിരത്തുള്ള തഫ്സീറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഓക്കെ ബ്രദറെ അതായത് ജോസ് ബ്രദറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എണ്ണം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇറക്കുമ്പോ ആ ഗ്രന്ഥത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേറെ ഗ്രന്ഥം ഇറക്കും ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവര് തഫ്സീറുകൾ പോലും ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്ല തഫ്സീറുകൾ പോലും ഹദീസുകളെ ക്രമമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയാണ് ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അതായത് ഖുറാന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഐഡിയയിൽ ഒറിജിനൽ തഫ്സീറിൽ നിന്നാ വരുന്നത് സോറി ഹദീസിൽ നിന്നാ വരുന്നത് തഫ്സീറുകളിൽ ഹദീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ആ ഹദീസ് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഹദീസ് എടുക്കും ആ ഹദീസ് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ ഗ്രന്ഥം എടുക്കണം ഹദീസിന്റെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇതാണ് ഇവന്മാരുടെ അവസ്ഥ ഓക്കെ ബ്രദർ താങ്ക് യു റജി ബ്രദർ സംസാരിക്കാറാകാം സംസാരിച്ചോളൂ സംസാരിച്ചോളൂ ഖുറാനിലേക്ക് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് സമാധാനത്തിലേക്ക് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലം നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ വരുമോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ച് പോവുകയായിരുന്നു പൂക്കടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നി പോകുന്നു സെബാസ്റ്റിൻ ബ്രദർ കെവിൻ ബ്രദർ ഫേസ് ലോഡ് കുറച്ച് നാളായി ഞാൻ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒന്ന് തിരക്കൊണ്ടായിരിക്കും സെബാസ്റ്റിൻ ബ്രദറിന്റെയും കഴിഞ്ഞ സാറ്റർഡേയിലുള്ള കാണണം വെച്ചു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഫാദറിന്റെ ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി അങ്ങനെ പോയി അത് കാണാൻ പറ്റാണ്ട് പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവരുടെ ഓരോ കാപടങ്ങളെ നമ്മള് സൺഡേ സ്കൂളിലെ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇരുന്ന് തല പോകേണ്ട എന്ത് കാര്യം ഈ കുറച്ചു മുമ്പ് സെബാസ്റ്റിൻ ബ്രദർ പറയുന്നത് കേട്ടു സെബാസ്റ്റിൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞ മാത്രല്ല നമ്മള് നമ്മള് ബൈബിള് വായിച്ച് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ധാന്യ പ്രയോജനമൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ വരാൻ പോകുന്ന വരാൻ പോകുന്ന അന്ത്യക്രിസ്തുവിന്റെ സേന ഇവർ തന്നെയാന്നുള്ളത് ആ അപ്പം നമ്മള് ധാന്യ പ്രയോജനത്തിനകത്ത് വായിക്കുമ്പം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പിതാക്കന്മാർ അറിയാത്ത മറ്റൊരു ദേവനെ അതായത് ഗോഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് കോട്ടകളുടെ ദൈവം എന്ന് മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും ആ അങ്ങനെ ഒരു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജനറേഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് സൺഡേ സ്കൂളിലും വീട്ടിലും ഇരുന്ന് ഉപദേശിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ചതിക്കുഴികളുണ്ട് അതിനകത്ത് പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഏതായാലും ഇത് വൈപ്പ് ഇത് കളയാൻ പറ്റത്തില്ല ബൈബിൾ പ്രയോജനം അനുസരിച്ച് സംഭവം വന്നേ പറ്റത്തുള്ളല്ലോ ഇതെല്ലാം നടക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വരുന്ന ജനറേഷൻ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാം നമ്മുടെ യങ് ജനറേഷൻ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസ് നടക്കുന്ന ഈ സ്റ്റെപ്സിനൊക്കെ ഞാൻ വളരെയേറെ പിൻ പിൻതാങ്ങുന്നു നല്ലൊരു നീക്കമാണത് നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളിലും എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിനകത്ത് ഇതൊക്കെ പെടുത്തി ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ കാപിടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നാക്കോട്ടം ജിഹാദ് എന്നോ ഇല്ലെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് എവിടെ ഏത് മയക്ക് മരുന്ന് കേസ് പിടിച്ചാലും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു മുസ്ലിം പേര് കാണും അതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ നമ്മളെ വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമാ കാര്യമാണ് അതാ കാസ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിനോടും ഞാൻ വളരെയേറെ യോജിക്കുന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ പോകാൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ വളരെയേറെ സ്നേഹിക്കുക ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സെബാസ്റ്റിൻ ബ്രദറിനെ കെവിൻ ബ്രദറിനെ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്ററിനെ അങ്ങനെ എല്ലാ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് മെസ്സേജുകളൊക്കെ അയക്കാറുണ്ട് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് റിപ്ലൈ കിട്ടാറുണ്ട് താങ്ക് യു ബ്രദർ ഓക്കെ അപ്പം ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഇത് മാത്രം ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചു ഫോളോ ചെയ്തെങ്കിൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു എവിടെ പട്ടത്തിൽ എനിക്കറിയാം ഓക്കെ മറ്റ് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറ
பேசுறோம் பிரதர் பேசுறோம் பிரதர் தெய்வத்தின் அதிபரிசுதமாக நாம் வாழ்த்தப்படுமானாட்ட ഞാനും ബ്രദറിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം തൊട്ട് ബ്രദറിനെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിന്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാൻ കാണുകയും അതിന് അതിന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടെയാണ് എന്നാല് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പോകും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല എനിക്ക് കെവിൻ ബ്രദറിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് കെവിൻ ബ്രദർ ഹിന്ദു മത ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ വിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഒരു പ്രതി പ്രതികരിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അതിന് അതിനോടുള്ള ബ്രദറിൻ്റെ സമീപനം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ബ്രദർ ഞാൻ ഹിന്ദുമത സെമിനാറുകളിലും ഒക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ വിഷയമാണ് പ്രധാനം അതായത് നാർക്കോട്ട് ജിഹാദ് വിഷയത്തിൽ ലവ് ജിഹാദ് വിഷയത്തിൽ ലാൻഡ് ജിഹാദ് കേരളം ഇസ്ലാ തീവ്രവാദത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെയും അല്ലാതെയുള്ള ഇതിലും സെമിനാറുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അത് വിഷ രണ്ട് സമുദായത്തെയും രാജ്യത്തെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായത് കൊണ്ടാണ് അത്തരം ഇതിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ആ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് എൻ്റെതായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് പിന്നെ സംഘടനയ്ക്ക് സംഘടനയായൊരു നിലപാടുണ്ട് ആ നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് പണം പ്രണയം പ്രത്യാശ പ്രലോഭനം പാരിതോഷികം അതിലൂടെ ഒന്നും മത പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വചനങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അത് അതിലേക്ക് സ്വയം വരുന്നതിനെയാണ് ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദർ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അന്യമതത്തെ ഹിന്ദു മതത്തെ ആയാലും ഇസ്ലാം മതത്തെ ആവശ്യമില്ലാതെ വിമർശിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കൃത്യമായ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാരണ കാരണ സഹിതം മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിന്റെ ഈ മിനിസ്ട്രി കണ്ടു തന്നെ ഇസ്ലാം മതം വിട്ട ആളുകളെ എറണാകുളത്ത് എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാം കുടുംബമായിട്ട് മാറി ഇപ്പോൾ അവർ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നതാണ് അറിയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പൊ അവർ സ്വയം അറിഞ്ഞ് അവർ അവരുടെ ഇതിലെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി അതെല്ലാം ശരി ഇതാണ് ശരി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ സ്വയം വരുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ മതി അതിനെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അന്ധമായി ഞാൻ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു ഇരട്ടത്താപ്പുകാരനായിട്ട് മാറും കാര്യം എന്റെ മകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോ അനുജത്തിയോ അല്ലെ എനിക്കറിയാവുന്ന വ്യക്തിയുടെ മകളോ അല്ലെ എന്റെ അയൽക്കാരന്റെ മകളോ ഒരിക്കലും ഹിന്ദു മതത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനോ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനോ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാനത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് തരത്തിലും ഞാനതിനെ തടയാൻ ശ്രമിക്കും അതിനെ അവളുടെ വീട്ടുകാരെ വിവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യും ആ കാര്യം ഞാൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് അതിനെ ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പം ഈ കേരളത്തിൽ താമസിക്കുന്ന എനിക്ക് അതിന് സാധിക്ക എനിക്ക് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്തപ്പോൾ അതേ വികാരം തന്നെയാണ് അവിടെയുള്ളവർക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ലവ് ജിഹാദിനെ എതിർക്കുകയും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇരട്ടത്താപ്പായി മാറും ഞാൻ പറയുന്നത് സ്വയം കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജീവിതം കണ്ട് അല്ല നമ്മുടെ വചനങ്ങൾ പഠിച്ച് സ്വയം മാറി വരട്ടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അനാവശ്യമായി നമ്മുടെ വൈദികർക്ക് നേരെയായാലും ഇത് മിഷണറികൾക്ക് നേരെയായാലും അനാവശ്യമായ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് നിയമത്തിൻ്റെതായ വഴികളുണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇവിടെ ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്ന ചില ഇലക്ഷൻ സമയം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സമയം അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്ന ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ച വാർത്തകളെ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഇത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രതികരിക്കാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതിലും ഇരട്ടത്താപ്പുകൾ നമുക്ക് അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിലെ അമൃതസർ നടുത്ത് ഇത് കാലിസ്ഥാൻ സംഘടന ഉണ്ടല്ലോ പഴയ കാലിസ്ഥാൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പം അവർ ഒരു ഇൻഫ ഇൻഫൻ ജീസസ് കത്തോലിക്ക ദേവാലയം ആക്രമിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അവർ ആക്രമിച്ചു അതല്ല പരിശുദ്ധ കന്യാമൃഗത്തിന്റെ ഗ്രോട്ടോ
ഈ രീതി അവലംബിക്കുന്നതായിരിക്കും ശരി സ്വയമേധയ നമ്മൾ നമ്മൾ വചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല നമുക്ക് സുവിശേഷം പറയാം സുഭാഷം പറഞ്ഞ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ സുശേഷം നമുക്ക് പറയുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റ് സുശേഷം നമ്മൾ പറയണം ലോകമാടുമായി അതിന് ഒത്തിരി മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് ഇത്രയും വളർന്ന യുഗത്തിൽ പണ്ട് നിങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും പോയി സുശേഷം പറയുമെന്ന് കർത്താവ് ശുസ്തു പറഞ്ഞു അന്ന് അവിടെ നേരെ പോയി നേരിട്ട് പോയി സുശേഷം പറയുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു ഇതില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ഒത്തിരി ഇതുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് യുഗമാണ് ഒത്തിരി ഇതുണ്ട് അറിയാത്തവരായ ആരും ഇല്ല അവർ കൂടുതൽ അറിയാനായി നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ രീതികൾ അവലംബിക്കുക സ്വയം കടന്നു വരുന്നവൻ സ്വയം കടന്നു വരട്ടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഇതിനുള്ള നിലപാടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് ദ ഫസ്റ്റ് തെങ് അപ്പോസലന്മാരെല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് മിഷണറിമാരാണോ അവർ തങ്ങളുടെ ജീവൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ആ പണിക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അതല്ലാതെ വെറുതെ അല്ല അപ്പോസലന്മാരെ അപ്പോസലന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ യോഹനാൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കർത്താവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസലന്മാരിൽ യോഹനാൻ ഒഴികെ യൂദാസ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും രക്തസാക്ഷികളാകുകയാണ് ചെയ്തത് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ രക്തസാക്ഷികളുടെ ചോരയിൽ നിന്നാണ് അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും ബോംബ് പൊട്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ ചോരയിൽ നിന്നല്ല രക്തസാക്ഷികളുടെ ചിന്തപ്പെട്ട രക്തത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രൈസ്തവ സഭ വളർന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാ കാലത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൈസ്തവ പീഡനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ വെപ്പണാക്കി മാറ്റുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇനി രണ്ട് ക്രൈസ്തവ പീഡനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ക്രൈസ്തവ ലോകം മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എന്താ പറയുക നമ്മളൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അപ്പോസലമാട കാലം മുതലേ മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടമാണ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം അങ്ങനെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങൾ മിഷണറി പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും കർത്താവിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അനേക ആളുകൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ അനേക ആളുകൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും കുടുംബക്കാർക്കും മാനസികമായിട്ട് വിഷമം ഉണ്ടാവും സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സിറിയൻ കാത്തലിക് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പെന്തക്കോസിലേക്ക് വന്നാൽ എന്തോരം വിഷമം നിങ്ങൾ കത്തോലിക്കർക്ക് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഷിബു പീഡിയക്കിൽ എങ്കിലും പെന്തക്കോസാനെ പിടിച്ച് കത്തോലിക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഒരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിനകത്ത് തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങൾക്കകത്ത് തന്നെ ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു സംഘടന മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മതം തന്നെ മാറിപ്പോകുമ്പോൾ എത്രത്തോളം വിഷമം അവരുടെ കുടുംബക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മൾ എത്ര മറച്ചു വെച്ചാലും അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായ കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബ ബന്ധം വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിൽ കാണുന്ന പോലെയല്ല നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇഴയെടുപ്പമുള്ള കുടുംബങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനോട് ആളുകൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് കുടുംബം എന്നത് വൈകാരികമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും വൈകാരികമായിരിക്കും സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കർണാടകയിൽ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ആൻറ്റി കൺവേർഷൻ ലോസ് വരുന്നു ഭയങ്കര ബഹളം കാര്യം എന്താണെന്ന് ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചു കർണാടക ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ അമ്മ ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയാ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ സ്വന്തം അമ്മ ക്രിസ്ത്യാനിയ തിരിച്ച് ഇന്ന് മാത്രമേ കൊണ്ട പുള്ളിക്ക് കാണാൻ നീ എന്നെ കൊന്നോ ഞാൻ വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ദേഷ്യത്തിനാണ് ആ പുള്ളിക്കുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു ഒരു 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 മന്ത്രി അതൊരു ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പ്രത്യേകിച്ച് കർണാടക പോലെ പലപ്പോഴും ജാതി രാഷ്ട്രീയം വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ അമ്മ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് പരസ്യമായിട്ട് മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്റ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവും അതിനെ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വിട്ട് തടയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ എപ്പോഴും വൈകാരികമായ പ്രതികരണങ്ങളെക്കാൾ എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും അഭികാമ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകാരിക പ്രതികരണങ്ങളിലൂടെ അക്രമ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നതിന് ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന് യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടനയുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ക്രിമിനൽ ലോ സിസ്റ്റമുണ്ട് ഒരു പ്രോസിക്യൂഷൻ സിസ്റ്റമുണ്ട് അതിൻ്റെ പരിമിതിക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ ശക്തമായ നടപടികൾക്ക് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം മുന്നിട്ടിറങ്ങണം എന്നാൽ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും
മതം മാറ്റുന്നതിനോട് ഞാൻ നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം യോജിക്കുക കാര്യം അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരു ഗർവാപ്പസി നടത്തുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോകത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ മെച്ചമൊന്നുമില്ല കാര്യം മുഹമ്മദ് ഈസനെയൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടേക്കണ പോലെ നമുക്ക് ക്രൈസ്തവർക്ക് ആരെയും കെട്ടിയിടാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ പോളിസി നമുക്കില്ല ഓരോരുത്തർക്ക് പോകേണ്ട അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ് വരുന്നവർ മാത്രം നമുക്ക് വന്നാൽ മതി അതായത് കർത്താവ് യേശു കുറിച്ച് പറഞ്ഞെന്താ നിങ്ങൾ ഭൂലോകമെങ്ങും പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കുക വിശ്വസിക്കുന്നവർ ആ സുവിശേഷം കേട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മതി അല്ല നിങ്ങൾ ഭൂലോകമെങ്ങും പോയി എന്താ പറയുക ആളുകളെ കാശ് കൊടുത്ത് മതം മാറ്റണം എന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ തെറ്റാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊടു കാശ് കൊടുത്ത് മതം മാറ്റാനുള്ള കാശ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാര്യം ആ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് മോഡറേഷനിലാണ് അത്ര പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫണ്ടിങ് അതായത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പുറത്തൊരു നാട്ടിലുള്ള ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ക്യാഷ് അയക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് ഗവൺമെൻറ്റൽ വേയിൽ മാത്രമേ അയക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ബാങ്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ചേർന്ന് കാശ് കൊടുത്തൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരും മതം മാറ്റുന്നില്ല പിന്നെ ചാരിറ്റി നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം മതസ്ഥരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ക്രൈസ്തവർ ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടാണ് അത് മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ സക്കാത്ത് ചാരിറ്റി അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമൊന്നല്ല മുസ് ക്രൈസ്തവരെക്കാൾ ക്രൈസ്തവർ ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആ ക്രൈസ്തവർക്കായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാരിറ്റി മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരും ഹോസ്പിറ്റൽസ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അങ്ങനെ മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും അല്ലാതെയും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് മിഷണറി പ്രവർത്തനമാണെങ്കിലും ഒരു ച ഒരു ചർച്ചാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ പ്രസ്ഥാനമാണെങ്കിലും അതിനെല്ലാത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ചാരിറ്റി എലമെൻ്റ് അതിനകത്തുണ്ടാകും കാരണം അത് ക്രൈസ്തവരുടെ ബാധ്യതയാണ് അത് അവർ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിഷണറികളും ചാരിറ്റി ചെയ്യും അത്തരം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിശന്തിരിക്കുന്നവരുടെ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും അവനോട് സുവിശേഷവും പറയും അവൻ ആ സുവിശേഷം കേട്ട് വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നതിന് നമുക്കാർക്കും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് കൃത്യമായ നിയമങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വളരെ കൃത്യ നിയമങ്ങളുണ്ട് കളക്ടർ എടുക്കൽ ആ മതം മാറേണ്ട വ്യക്തി നേരിട്ട് ഹാജരായി മതം മാറേണ്ട താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച അതിനുള്ള എൻക്വയറി എല്ലാം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷമേ ഒരാളെ മാമോദിസ കൊടുക്കാൻ സ്നാനം കൊടുക്കാനും പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പരിപൂർണമായിട്ട് അത് ചെയ്യുക ക്രൈസ്തവ പീഡനങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് എതിർക്കുക അതേസമയം തന്നെ അത്തരം പീഡനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാണ് അത് ക്രൈസ്തവ സഹനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ പീഡനം സഹിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളിലൂടെ മാത്രമേ മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിൽ പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന കാര്യം കൂടെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഓർപ്പിക്കട്ടെ എന്നാൽ തന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ പീഡ അനുഭവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക എപ്പോഴും ഇതാണ് എൻ്റെ നിലപാടങ്ങൾ ഓക്കെ ബ്രദർ ഞാനൊരു മൂന്ന് കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ അനു ഒരു മിനിറ്റ് ഓക്കെ അതായത് ബ്രദർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബൊക്കോഹറാമിന്റെ തോക്കിന് മുന്നിലും സിറിയയിലും അല്ല നൈജയിലും സിറിയയിൽ വേറെയും ഐ എസിന്റെയും ഇറാഖിലും ഒക്കെ മിഷൻ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന നമ്മുടെ മലയാളി വൈദികരും കന്യാസ്ത്രീകളും വരെയുണ്ട് അപ്പൊ അവര് മരണഭയമില്ലാതെയാണ് തീരുന്നത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും തീരാം തോക്കിന്റെ വെടിയുണ്ടേറ്റ് അവർക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും മരിക്കാം പക്ഷെ അവര് അവരുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ആദര സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ വിശ്വാസം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ മദർ തെരേസ മദർ തെരേസായ മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ആളുകളായിട്ട് പലരും പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ അങ് മദർ തെരേസയ്ക്ക് മുമ്പുള്ളതും മദർ തെരേക്ക് ശേഷമുള്ള കൽക്കട്ടയുടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ചാർട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിക്കോളൂ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കും മദർ മതപരിവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ കൽക്കട്ടയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ക്രിസ്ത്യാനികളായി മാറുമായിരുന്നു പിന്നെ അന്നത്തെ കുഷ്ഠരോഗികൾക്ക് അവർക്ക് പാതിരാത്രി ചാക്ക് മൂടിക്കൊണ്ടാണ് അവർ ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്നത് പകൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ അവർക്ക് ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അത്തരം ആൾക്കാരെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന മരുന്നുകളും
അപ്പൊ അതിനെ മതിപ്പുറത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ആ പറയുന്നവർ ആദ്യം കൽക്കട്ടയ്ക്ക് മതർത്തെരസ് ആ സന്യാസ സമൂഹം തുടങ്ങുന്ന സമയത്തും തുടങ്ങി അവർ മരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ചാർട്ട് എടുത്ത് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും അത് മനസ്സിലാവും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഇപ്പൊ സഹനം സഹിക്കാൻ തയ്യാറായി കൊണ്ട് വേണം ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബൊക്കോഹറാമിന്റെ തോക്കിന് മുന്നിലും ഐ എസ് ഇന്റെ തോക്കിന് മുന്നിലും ഒക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നവരില്ലേ ഇപ്പോൾ ക്രൈസ്തവരുടെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരെ തലവെട്ടിക്കൊന്നില്ലേ അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസമായി പുറമെ മുസ്ലിമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അത് ചെയ്തില്ലല്ലോ അവർ മരണമാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് അത് ഇതിനകത്തുള്ള മരണത്തിന് രക്തസാക്ഷിത്വത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് സ്വഭാവം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സംഘടനയെ പോലെ ഒരു മിഷൻ പ്രവർത്തനമാണ് തല്ല് കിട്ടുമെന്നും ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുമെന്നൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വൈന്നിട്ടില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഹൈന്ദവ സമൂഹം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ ആ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സംഘടനകൾ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതിനകത്തു നിന്നുള്ള കൺവെർഷൻ പരമാവധി കുറയും ഞാൻ ഉദാഹരണം മറ്റേ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയ കേക്ക അപ്പൊ ഞാൻ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൊടൈക്കനാലിലെ ഒരു ടൂർ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ വത്തലക്കുണ്ടിൽ നിന്നാണ് ദിണ്ടിക്കൽ റൂട്ടിൽ വത്തലക്കുണ്ടിൽ നിന്നാണ് കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് തിരിയുന്നത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഈ വാളംപുള്ളിയുടെയൊക്കെ വലിയൊരു മരം അപ്പൊ അതിന്റെ താഴത്ത് കാറ് ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് നിന്നു അല്പം പ്രൊസസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ചെമ്മൺ പാത വരുന്നത് കാണാം ചെമ്മൺ പാതയിലെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പയ്യൻ അധികം പ്രായമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വയസ്സുണ്ടാവുന്ന ഒരു പയ്യൻ അവൻ ഒരു കള്ളി മുണ്ടും ഒരു ഷർട്ടും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടി വി എസിന്റെ ലൂണ തള്ളിക്കൊണ്ട് വരുന്നു അതിൻ അവൻ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകും ഞങ്ങൾ അവൻ തള്ളിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് അവന്റെ പെട്രോൾ തീർന്നിട്ടാണ് അവൻ തള്ളിക്കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് പക്ഷെ അവൻ തള്ളിക്കൊണ്ട് വന്ന് വളഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ആ മരത്തിന്റെ തണലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ട് അവൻ മുണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും എടുത്തിട്ട് അവന്റെ ക്യാരിയറിന്റെ പുറകിൽ ഇരുന്ന് അവന്റെ ചെരുപ്പ് എടുത്തിട്ട് തറയിൽ ഇട്ടിട്ട് അവൻ ചെരുപ്പ് കാലയിലിട്ടു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത് ചോദിച്ചു ഇപ്പം പെട്രോൾ ഇല്ലാതെ തള്ളിക്കൊണ്ട് വന്നാണെങ്കിൽ ചെരുപ്പിലാണ് എന്ന് ഈ ചൂട് വെയിലത്ത് ചെമ്മൺ പാതയിലൂടെ നഗ്ന പാതനായി നടന്നു വരേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവനോട് കാര്യം തിരക്കി കാരണം ചിലപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് അവൻ ആ ഗ്രാമത്തിലെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനാണ് അപ്പൊ അവന്റെ ഗ്രാമത്തിന്റെ അതിർത്തി കടക്കുവോളം അവന് ലൂണ ഓടിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല ചെരുപ്പിടാനുള്ള അവകാശമില്ല ഗ്രാമത്തിന്റെ അതിർത്തി കടന്ന് മെയിൻ റോഡിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം അവനെ ഓടിക്കാനുള്ള അവൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനവുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ലൂണ ഓഫ് ചെയ്ത് ചെരുപ്പ് പഴയതുപോലെ ഊരി ഇതിന്റെ പുറകിൽ വെച്ച് തള്ളിക്കൊണ്ട് അവന്റെ വീട് വരെ പോകണം ഇതാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലെ നിയമം അവിടെ ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മിഷണറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വൈദ്യൻ ആരെങ്കിലും വന്ന് കൺവെർഷൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് മാറി അവൻ എന്ത് പറ്റും അവന് പിന്നെ ജാതി വ്യവസ്ഥയില്ല അവന് ലൂൺ അവന്റെ വീട് വരെ ഓടിച്ചോണ്ട് പോവാ അവന് ശരിപ്പെട്ടു ഒന്ന് നടക്കാം അപ്പൊ അത് അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് പോകുന്നത് അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുമത സ്വീകരിക്കുന്നത് അവൻ ഒരു പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിലായിരിക്കില്ല അവൻ വിശ്വാസത്തിലായിരിക്കില്ല അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ അവന്റെ ഉന്നയിലെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജാതി വ്യവസ്ഥയിലെ ആ ഉച്ച നീതിച്ച നിങ്ങൾ ഓവർകം ചെയ്യുക ഈ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അല്ലോ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് അവിടെ കൺവെർഷൻ നടന്നാലും ആ പ്രശ്നം ഇല്ല അവന് ലൂണ ഓടിക്കാം ചെരുപ്പിട്ട് ഒന്ന് നടക്കാം ഗ്രാമമുഖ്യനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടുത്തെ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലുള്ള ഈ ഉച്ച നീതിത്വങ്ങളെ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ ഇത്രയും വർഷമായില്ലേ ഇത്രയും വർഷമായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണിത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അത് നിലനിൽക്കുന്നു വേറെ എവിടെയല്ല ഞാൻ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ അതിർത്ത ജില്ലയിൽ കാര്യത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്
അതേസമയം മുസ്ലിം കുടുംബത്തിനായിരുന്ന അത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ പള്ളിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് അവരും പല പലതും പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതും പറയുമായിരുന്നു ഈ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ബാധ്യത തീർത്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോ ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികളിൽ നിന്നും ദശാംശം മേടിച്ച് ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് അവരുടെ പൂർവികർ പിടിയരി വരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് പണത്തട കൊടുത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയർന്ന ഫീസും അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഫീസും ഒക്കെ മേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഇടവകയിലെ സ്വന്തം രൂപതയിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ടി ടി സി പാസ്സായി വരുമ്പോൾ ഒരു വേക്കൻഡ് അറിഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അവളുടെ കയ്യിൽ ആകെ തപ്പിക്കൂട്ടി കടം മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷമായി ചെല്ലുമ്പോൾ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുകയും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം മേടിച്ച് അന്യമതസ്ഥർ മതസ്ഥയായ സ്ത്രീക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ടീച്ചറാക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന കാശ് ഇവിടെ ചെലവഴിക്കാതെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ നിർക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് താല്പര്യമില്ല ഇവിടുത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണം ഇവിടുന്ന് എടുക്കുന്ന പണം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇല്ല ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസികളുടെ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസികളുടെ കാര്യത്തിന് മുൻഗണന കൊടുത്ത് അതിൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം മതി ഈ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ രാജ്യം മാറി ഇവിടെ ആദിവാസികളെ നോക്കാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അധകൃതരെ നോക്കാനാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഫണ്ടുണ്ട് അവരുടെ ഗവൺമെന്റ് പദ്ധതികളുണ്ട് അതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ നോക്കിക്കൊള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ കാര്യം കൂടെ നോക്കൂ ഓരോ ഇടവകയിലും നാൽപ്പത് ശതമാനം പേർ ദരിദ്രരാണ് അവർക്ക് രോഗപീഠയുണ്ട് ജോലിയില്ല അവർക്ക് കടബാധ്യതകളുണ്ട് പണിതിട്ടിരിക്കുന്ന ഫൈവ് സ്റ്റാർ സഭയുടെ ഒക്കെ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ചികിത്സയുടെ ചെലവ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവർ സർക്കാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അവിടുന്ന് സിമിത്തേരിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെതിരെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് അടിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഊറ്റിപ്പിഴിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാശ് കൊണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതിനെ അങ്ങോട്ട് കണ്ണുറച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ആത്മവർഷം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഓക്കെ ഇമാനുവൽ അടുത്തത് ഇമാനുവൽ സംസാരിച്ചു ഹലോ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം ബ്രദർ ദയവായി ഇമാനുവൽ ബ്രദർ ഈ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഇന്നത്തെ വിഷയം അറിയാലോ അതിൽ നിന്ന് അതിന്റെ അടുത്ത വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുക ചർച്ച മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ പറയാം ഇല്ല 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 തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ വിഷയം ആസ്പദമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പറയാനോ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാമോ പറഞ്ഞോ ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പാല ബിഷപ്പിന്റെ പ്രസ്താവനയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ ലവ് ജിഹാദ് നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുണ്ടായ ഒരു സംഭവം അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു അറിവിൽ നിന്ന് അതായത് ഒരു ആളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വിവരവും നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഇതാണ് പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് കാസ ഇപ്പോ നമ്മുടെ വിവിധ പള്ളികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇടവക തലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതിനിധി സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കുറെ കൂടി കാര്യങ്ങൾ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനും കൂടി ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ തന്നെ അതായത് നിങ്ങളുടെ കോട്ടയിൽ തന്നെ വന്ന് ഞങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ള ഒരു വാശി പുറത്താണോ എന്തിന്റെ ഇതിലാണോ എന്നറിയില്ല ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഇപ്പോ പാലയില് തന്നെ ഒരു പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ല മെഡിസിൻ ഒക്കെ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അപ്പോ അവിടെ പേര് പറയുന്നില്ല അപ്പോ അവിടെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയാ പോയി കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം എല്ലാം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കുട്ടികളിനേക്കാളും തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ വെക്കേഷൻ ടൈം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാവരും പോകുന്ന ടൈമില് അവരവിടെ കെ എസ് ആർ ടി സി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ കോഴിക്കോട് നിന്നും മലപ്പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് കൊണ്ടുവരാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് കാറിൽ കൊ
എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ പഠിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവര് പിന്നീട് പോകും ചിലപ്പോൾ കോളേജിന് പോകുന്ന സമയത്തായിരിക്കും പിന്നീട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ വിത്തിട്ട് വിത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡിഗ്രി കഴിയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിയുന്ന സമയത്താണ് ഇവര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒളിച്ചോടി പോകുന്നത് സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം ഇപ്പോഴല്ല നമ്മൾ അറിയാം കുറച്ചും കൂടി കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇതറിയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂര് ഉള്ള പെൺകുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് നിന്നോ മലപ്പുറത്തു നിന്നോ വരുന്ന ചെറുക്കന്മാര് അവരെ വണ്ടിയിൽ പിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രം അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കേസുകളും ബ്രദറൊരു വലിയൊരു വിഷയമുണ്ട് അതായത് അവരൊരു ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഓ അവരെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കരുത് നോ നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മ ഒരു മതേതര സമൂഹത്തിൽ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ള മാത്രമാണ് ഇസ്ലാമിൽ ചെന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ലെ ഒരു സ്ഥാനം പട്ടിയുടെ സ്ഥാനത്തിന് തുല്യമാണെന്നും ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് കണ്ട ജിന്നി ദേവൻ്റെ പുറകെ പോകുന്ന മതമാണെന്നും ഉള്ള സത്യം മുഹമ്മദിൻ്റെ ജീവചരിത്രം ഓരോ ആവർത്തി വായിക്കാൻ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണവും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക അല്ല പിന്നെ പോകണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ പൊക്കോട്ടെ നമുക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവർ ചതിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടയാവരുത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു മാത്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മാത്രത്തിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനം തടയാൻ നമുക്ക് ആർക്കും പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇവർ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചതിച്ച് വഞ്ചിച്ച് നുണ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു കാരണവശാലും സമ്മതിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സെക്കുലറിസത്തിന് തടസ്സമോ അവന്മാരാ ചെയ്യുന്നു നമ്മളും കൂടെ അതിന് കടക്കൽ കത്തി വെക്കുന്നതിൽ യാതൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ല ബ്രദറെ ഇതിനകത്ത് ഇമാനുൽ ബ്രദറെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്രദർ പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ കാര്യമോ ഇവിടെ മാത്രമല്ല ബ്രദർ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിദേശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ പോയാൽ സേഫാണെന്നാ ഒന്നുമല്ല ഇവിടത്തേക്കാരും പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ വിദേശത്താണ് യൂറോപ്പ് യു കെ ഇപ്പൊ അതെ യു കെയിൽ ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന മുസ്ലിം യുവാക്കൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വീടെടുത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പരിപാടി ഇവരുടെ അണ്ടറിലേക്ക് ആക്കുക അവിടെ നമ്മുടെ വൈദികരൊക്കെ ഒത്തിരി അവിടെ ചെന്ന് നമ്മുടെ സംഘടനകളും ഒക്കെ കാസർഗോഡ് യൂണിറ്റും ഒക്കെ ഒത്തിരി പേരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇവർ അവിടെ ചെന്നിട്ട് റൂം എടുത്തു കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കുക മറ്റുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക അതോടുകൂടി ഇവരുടെ അണ്ടറിലേക്ക് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒത്തിരി നമ്മുടെ പിള്ളേർ ചതിയിലൂടെ പെടുന്നുണ്ട് സഭാസം പ്രകടനം അറിയാലോ നമ്മുടെ വയൽ കയ്യിൽ വന്ന ഒരു കേസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു കേസ് അവൾ അവിടെ പോയി ജോലി തട്ട് പോലും അവൾക്ക് ഒരു സ്വസ്ഥത കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ള നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു അല്ല ഇമാനുവലോ ഞാൻ ഇപ്പത്തെ നടത്താം അപ്പൊ ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരു ആസ്ട്രേലിയ ഒരു പെൺകുട്ടി മരിച്ചു അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം അവള് സഭാസം പ്രകടന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണ് ചെല്ലാനോ സ്വദേശിയാണ് ചെല്ലാൻ സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിയെ തോപ്പുംപടി കോളേജിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അവൻ തോപ്പുംപടി സ്വദേശിയായ മുസ്ലിം വിവാഹവും അവ അവളുമായിട്ട് പ്രണയത്തിലാകുകയും അവളെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവളെ വീട്ടുകാർ ഇല്ലാത്ത കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഓസ്ട്രേലിയക്ക് അയച്ചു ഇവൻ അവളെ സ്വാധീനിച്ച് അവള് വഴി ഇവനും ഇവിടെ എത്തി ഇവൻ നാല് വർഷമായിട്ട് അവളെ വിടാതെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവൻ അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ടുള്ള ഒരു സഹോദരന്റെ ടയറിന്റെ ഒരു ബിസിനസ് ഉള്ള ഇതിൽ ഇല്ലിഗലായിട്ട് അവിടെ വിസിറ്റിംഗ് വിസാൽ വരുന്ന വ്യക്തിയെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്നാണ് അവിടുത്തെ നിയമം അവിടെ ചെന്നിട്ട് ശേഷം അവിടുത്തെ ആ വണ്ടി സാധനം സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറായിട്ട് കടന്നുകൂടി അവസാനം ഇവള് ഭയങ്കര ഇവന് ഇവൻ ഇവളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മതം മാറാൻ വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അവൾ അവസാനം ഇവനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ അവൾ മതം മാറാൻ തയ്യാറല്ല അങ്ങനെയായി അവസാനം ഇവളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് അവൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവള് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ അവളുടെ മൃതദേഹം ഇവിടെ കൊണ്
മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ചെന്നപ്പം കാശ്മീരും കേരളവും പാകിസ്ഥാനും ഒന്നായി നമ്മുടെ പിള്ളേരും എതിരെ ഐ ഡി മേടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി വിട്ട ഉടനെ സേഫായി എല്ലാം ഇതായ ഓക്കെ എന്ന് കരുതണ്ട ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇതാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് കാനഡയിൽ നടക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ അത്ര കൊണ്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ജോലിക്കായിട്ട് പോകുന്ന നേഴ്സുമാർ പല പലവിധ കെണികളിലാണ് അവർ പെടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ പുറത്തോട്ട് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആയിന്ന് കരുതണ്ട ഇതിനേക്കാളും വലിയ അവസ്ഥയാണ് ഓക്കെ ബ്രദർ ഇമാനുവൽ കണ്ടിന്യൂ അപ്പോ നമുക്ക് ഈ കാസയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ബോധവൽക്കരണം ഈ കുട്ടികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വേദപാഠം പഠിക്കുന്ന ആ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ഉപകാരമാണ് ഇവരുടെ ചതികളെ പറ്റി നേരത്തെ കൂട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും കുട്ടികളിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള ഇത്തരം കുട്ടികൾ ആർക്കും തന്നെ ഈ വേദം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഈ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം മതത്തിലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും ഒരു നോളജും ഇല്ല ഈ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ആദ്യമേ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ഒരു പ്രവാചകനാണ് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനോട് കൂടി തുടങ്ങുകയും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനും പിന്നെ ഒരു ഒരു അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കൽ തട്ട ഉടയ്ക്കാൻ പഠിപ്പിക്കൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഇവരെ ആകർഷിക്കലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇത് ഈ ബോധവൽക്കരണം ഒരു കാരണവശാലും നിർത്തരുത് ഇത് പൂർവാധികം ശക്തിയോട് കൂടി കൂടുതൽ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രു യഥാർത്ഥ വഴിയിലൂടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇവര് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എസ് ഐ ഒ ആയാലും ആരായാലും കേസിലേക്ക് വരികയും മീഡിയ വൺ മുതലായ ചാനലുകളെല്ലാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിയ സംഭവമായിട്ട് വരുത്തുകയും ചെയ്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് പാത്തിലാണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തടഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് അവരുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പിന്മാറരുതെന്ന് പറയുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്തൊരു കാര്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ബോധവൽക്കരണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും വൈദികരുണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകളുണ്ട് ശരിക്കും രഹസ്യമായിട്ടും ഒക്കെ വൈദികരും ധാരാളം രീതിയിലും പരസ്യമായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മുടെ വൈദികരും കന്യാസ്ത്രീകളും ഒക്കെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തിരുമേനിമാരും ഫാസ്റ്റർമാരും ഒക്കെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അപ്പൊ ഇതിവർക്ക് ഒരു ഇവരുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായി എന്ന് മാറി അപ്പൊ ഇതിന് വൈദ്യ ഇപ്പൊ ഒരു ആളെ കേസിൽ പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈദികരായാലും മറ്റുള്ളവരായാലും മുന്നോട്ട് വരില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഇത്തരത്തിലൊരു ഇപ്പം പാലാ പിതാവ് നാർക്കോട്ടിക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അതേ പള്ളിയിൽ അതേ വേദിയിൽ വെച്ച് കർദിനാൾ മാർ ജോസഫ് ആല ആലഞ്ചരി പിതാവ് അത് പറഞ്ഞു അത് തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സമാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇത് കേസുകളിലൊക്കെ പെടുത്തിട്ട് വായടപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബ്രദർ താങ്ക് യു ബ്രദർ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിനോട് അതായത് ഞാൻ എനിക്ക് അത്ര ഈ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ അത്ര അറിവില്ല എന്നാലും ഞാൻ അറിഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോ നമ്മുടെ മുസ്ലിംസും ക്രിസ്ത്യൻസും ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് നമ്മൾ പൗലോസ് ലിഹയുടെ ഒരു ഇത് ലേഖനങ്ങളൊക്കെ പ്രമാണിച്ച് നമ്മൾ ആരും പിന്നീട് നമ്മൾ സർക്കംസിഷൻ ആയി പരിചേദനം ചെയ്യുന്നില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പരിചേദനം തുടങ്ങുന്നു തുടരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഖുറാനിൽ എവിടെയും ഈ പരിചേദനത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുമില്ല മുഹമ്മദിന്റെ ഈ ഹദീസുകളോ ഖുറാനിലോ എവിടെയും മുഹമ്മദ് ഇതേപോലെ പരിചേദനം ചെയ്തതായിട്ടോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു പുറകിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ബ്രദറെ ഈ ഈ എള്ളുണങ്ങുന്നതിന് വരാം പാറ്റാപ്പിഴക്കിരുന്ന് ഉണങ്ങുന്നു എന്നൊരു ചൊല്ല് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അതായത് ഈ എള്ളുണങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എണ്ണ എടുക്കാം പാറ്റാപ്പിഴക്ക് അതിന് പകരം ഇരുന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരു ഉപകാരമില്ല പാറ്റാപ്പിഴക്കും എള്ളും കണ്ട ഒരു പോലെ ഇരിക്കും ഇതുപോലെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളിലെ പരിച്ഛേദനം യഹൂദന്മാർ ക്രൈസ്തവർ പരിച്ഛേദന ചെയ്യാത്തത് പൗലോസ് അപ്പോസലും പറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ല അപ്പം ബൈബിളിൽ പരിചേദന ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ ക
ഈ പ്രമാണമോ അബ്രഹാമും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഉടമ്പടിയുടെ ഓർമ്മക്കായിട്ടോ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമല്ല ഇസ്ലാമിലെ ലിംഗാഗ്ര ചേതനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിലെ ലിംഗാഗ്ര ചേതനം എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് പറയുന്ന മറുപടി അത് വൃത്തിയുടെ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് കക്ഷത്തിലെ രോമം വടിക്കുക നഖം വെട്ടുക പിന്നെ ഗുഹ്യരോമം വടിക്കുക അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ലിംഗത്തിൻ്റെ അഗ്രഹം ചെയ്തിരിക്കുക അല്ലാതെ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന അബ്രഹാമ്യ പ്രമാണവുമായിട്ട് അബ്രഹാമും ദൈവവും ചെയ്ത ഉടമ്പടിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ആൺകുട്ടികൾ പരിചേദന ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇസ്ലാമിലെ പരിചേദനയ്ക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എള്ളുണങ്ങണേന് വരാം പാറ്റാപ്പിഴിക്കിരുന്ന് ഉണങ്ങണ പോലെയാണ് ഇസ്ലാമിലെ പരിചേദന എന്ന് അതായത് ദൈവവും അബ്രഹാമും തമ്മിൽ ഉടമ്പടിയുടെ അടയാളമാണ് യഹൂദന്മാരുടെ പരിചേദനയെങ്കിൽ നഖം മുറിക്കുന്നതും കക്ഷത്തിലെ രോമം പഠിക്കുന്നതും ഗുഹ്യരോമം ഷേവ് ചെയ്യുന്നതും പോലെ ഒരു വൃത്തിയുടെ ചടങ്ങാണ് വൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങാണ് ഇവരുടെ പരിചേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ വൃത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അറ്റത്തെ സാധനം ചെത്തിക്കളഞ്ഞാൽ ഇനി അപ്പിയിടുമ്പോൾ വൃത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവർ എന്തൊക്കെ ചെത്തുമെന്ന് തമ്പുരാനെ മാത്രം അറിയാം ഓക്കെ അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല അബ്രഹാമ്യ പരിചേദന അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് കാര്യം ആൺകുട്ടികളോട് മാത്രമാണ് പരിചേദന ചെയ്യാനാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് എൻ്റെ തലമുറയിലെ പുരുഷപ്രജയൊക്കെയും പരിചേദനയാണോന്ന് ഈ ഇസ്ലാമിലെ പരിചേദന അബ്രഹാമ്യ പരിചേദനമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും ഏതോ പാ പ്രാകൃത ഗോത്രമതാചാരമായതുകൊണ്ടും അത് സ്ത്രീകൾക്കും പരിചേദനയുണ്ട് മുഹമ്മദ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ക്ലിറ്റോറിസ് ചെത്തിക്കളയണം അത്ര ആഴത്തിലല്ലെങ്കിലും അത് ചെത്തിക്കളയണമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അബ്രഹാമ്യ പരിചേദനമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത മുഹമ്മദിൻ്റെ പൂർവിക മതത്തിലെ ബഹുദൈവ മതത്തിലെ ഏതോ ആചാരമാണ് ഇസ്ലാമിക പരിചേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക പരിചേദനയ്ക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഖുറാനിക അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല മുഹമ്മദ് പരിചേദന ചെയ്തായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള രേഖകളും ഇല്ല അപ്പോൾ ഏതോ ഖുറൈഷി ബഹുദൈവ മതത്തിലെയോ മറ്റോ ആചാരങ്ങൾ കടമെടുത്തതാവാം അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് കഴുകാൻ മടിയുള്ളതുകൊണ്ട് ചെത്തിക്കളഞ്ഞതാവാം അങ്ങനെ പല ഭാഗവും പുള്ളി ചെത്തിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കറിയില്ല ഭാഗം നാക്കിൽ അടി അഴുക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നാക്ക് പഠിക്കാൻ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യത്തില്ലേ മുസ്ലിങ്ങൾ ശരിക്കും അഴുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അങ്ങ് ചെത്തി അങ്ങ് കളയും അതാണ് അവരുടെ സിദ്ധാന്തം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അഴുക്ക് പറ്റുമ്പോൾ കഴുകാൻ മടിയുള്ളതുകൊണ്ട് ചെത്തിക്കളയുന്നതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിലെ പരിചേദനം വെള്ളവും സംഭവങ്ങളും കൊള്ളമുണ്ട് നമ്മൾ ചെത്തിക്കളേണ്ട കാര്യമില്ല മെഡിക്കൽ എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ പല ഓർഗനും നമ്മൾ മുറിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ മെഡിക്കലി എന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെത്തുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതല്ല വൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ചെത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുകാൻ മടികളോട് ഒരു പരിപാടിയാണ് അത് ശുദ്ധ അസംബന്ധവുമാണ് അപ്പോൾ അബ്രഹാമുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇസ്ലാമിലെ പരിചേദനയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഖുറാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഖുറാന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇസ്ലാം പുരുഷന്മാരോ സ്ത്രീകളും പരിചേദന ചെയ്യാൻ ഖുറാൻ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഇതേതോ പ്രാകൃത മതാചാരം മുഹമ്മദ് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതാവാനാണ് വഴി പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് കാരണം നമ്മള് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവരെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സഭകളും എല്ലാ ആൾക്കാർ എല്ലാ രൂപതയിൽപ്പെട്ട ആൾ എന്നാ മേലധ്യക്ഷന്മാര് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മള് ഒന്നിനെ ഇവിടെ ഇട്ടേച്ച് നൂറിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്കും നോർത്തിലേക്കും പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളാണ് എത്ര കുടുംബങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങൾ കഷ്ടതയിൽ ജോലിയില്ലാണ്ട് കൃഷി മോശമായിട്ടും ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെയും കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര അനേകായിരം ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളപ്പോഴാണ് ഇവിടുന്ന് ഇതിന് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിനാണെന്നും പറഞ്ഞ ഫണ്ട് മേടിച്ച് എല്ലാ രീതിയിലും ഓരോ ഇടവകയിൽ നിന്ന് ഓരോ പിരിവ് മേടിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഒരു വർഷം മറ്റ് അന്യ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ പൈസ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയോ അതിന്റെ ഒരു വിഹിതം പള്ളിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അരമനയ്ക്ക് കിട്ടിക്കോട്ടെ എത്ര പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഏതെല്ലാം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മളെ
അല്ല ബ്രദർ അതിനകത്തൊരു മറ്റൊരു കാര്യ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇവിടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇപ്പം അണു കുടുംബമായിട്ട് മാറി നമ്മളൊരു കാലത്ത് നാം രണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടും അത് നമ്മൾ അനുസരിച്ചു നാ നാം ഒന്നും നമുക്കൊന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും പല ഇതൊക്കെ മാറിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കുന്നതിൽ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ ജനിപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ ഇപ്പൊ പ്രസവം സഭയ്ക്ക് എത്രയോ ആശുപത്രികളുണ്ട് സഭാ മക്കളുടെ പ്രസവങ്ങൾ ഫ്രീ ആക്കി കൊടുക്കണം ചികിത്സ ഫ്രീ ആക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു ഗർഭധാരണത്തിന്റെ അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് മുതൽ ജ്ഞാനസ്നാനം വരെയുള്ള കണക്കെടുത്താൽ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ വെറൊരു സാധാരണക്കാരന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിനുള്ള ചെലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ തൊട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ ചെലവ് വരും അപ്പൊ സാധാരണക്കാരെ എന്താ അവസ്ഥകളോ ഒന്നെങ്കിൽ പലിശ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണപ്പണയം ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവനെന്താ അവനെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം സൗജന്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഫീസ് അളവ് കൊടുക്കണമെന്ന് ചികിത്സ ഇളവ് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ യുവതി യുവാക്കൾക്ക് ജോലിക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അപ്പൊ ഇത് ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിതിട്ട് ആദിവാസിക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസവും സൗജന്യ ചികിത്സയും കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു അതായത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ബ്രദറെ പണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ ഉത്തരേന്ത്യ പോയവർ അവിടുത്തെ സോഷ്യൽ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ഭയങ്കര മിംഗ്ലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അവർ ആ സോ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒരു മിംഗ്ലിംഗ് ഇല്ല അവർക്കൊരു അത് നമ്മുടെ നാരദ ന്യൂസിലെ മാത്യു സാമുവൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ തെഹൽക്കാർ ഡോട്ട് കോം പഴയ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഇതില് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു വീഡിയോയിൽ പുള്ളി അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ലോക്കൽസിനെ പണ്ട് അച്ഛന്മാരെ അവിടുത്തെ ഏത് മതത്തിലായാലും അവരുടെ വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങും അവർക്ക് ജോലിക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കും അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പദ്ധതികളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പിന്തുണ ഇത് കൊടുക്കും അപ്പൊ സോഷ്യ അവിടുത്തെ ലോക്കൽസുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലാതെ അവരെ കയ്യിലെടുക്കാതെ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ വന്ന വാർത്ത ഒരു ഒരു വാർത്ത ഉത്തർപ്രദേശിൽ മതപരിവർത്തനം ആരോപി ആരോപിച്ച മലയാളി ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽ ബജ്റംഗൽ ദൾ പ്രവർത്തനാണ് പരാതി കൊടുത്തത് ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതവും വീട് പണിയ സ്ഥലവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പരാതി ഇത് തലക്കുവിളിയുള്ള ഏതും കണ്ടാലത് കള്ളപ്പെടാതെ കാര്യം ഒരു പാസ്റ്റർക്ക് പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ കേട്ടിട്ടില്ല ബ്രോ അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നൊരു വാർത്തയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ മതപരിവർത്തനം ആരോപിച്ച മലയാളി ദമ്പതികൾ അറസ്റ്റിൽ നടപടി ബജ്രംഗൽ ദൾ പ്രവർത്തകന്റെ പരാതിയിൽ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ചാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വീതവും ഒരു വീട് പണിയ സ്ഥലവും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് പരാതി അറസ്റ്റിനെതിരെ ശശി തരൂ ഓക്കെ ഒരു പാസ്റ്റർ തലക്ക് വെളിവുള്ള ആർക്കു വേണമെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും ഒരു പാസ്റ്റർക്ക് മതം മാറുന്ന ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും വീടും വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ പാസ്റ്റൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് വീടുണ്ടാവില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ മതപരിവർത്തനം നടത്തിയാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും ഒരു വീടും വെച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കോമൺ സെൻസ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും പറ്റും ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് പൈസ കൊടുക്കാൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മോളിലുള്ള എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ബാങ്ക് വഴി നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെ ക്യാഷ് ട്രാൻസ് ക്യാഷ് എടുക്കാനേ പറ്റത്തില്ല അതിലും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് നാട്ടിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് നാട്ടിലേക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ ക്യാഷ് അയക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായ പ്രോപ്പർ ചാനലിലൂടെ മാത്രമേ ക്യാഷ് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ വിദേശത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളും ഇല്ല ഇവിടെയൊക്കെ ദാരിദ്ര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെയല്ല വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള സമ്പന്നന്മാരുള്ള ഇടത്തരക്കാരാണ് സമ്പന്നം മാറുന്ന പറഞ്ഞാൽ ബിൽഗേറ്റ്സിനെയൊക്കെ പോലുള്ള വിരൽ എണ്ണാവുന്നവർ മാത്രമാ ഈ വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇടത്തരക്കാരാണ് നാട്ടിൽ ടൂറിന് വന്ന സായിപ്പന്മാരെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കൂലിപ്പണിക്കാരാ ഇവിടുത്തെ തൂപ്പുകാരും അതുപോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ട്രൗസർ ഇട്ട് കറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സായിപ്പന്മാർ ഇവിടെ ഏത് ജോലി ചെയ്താലും മാന്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും എടുത്ത് സഭ വള
അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വ്യക്തി വിരോധം അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ള പിരിവിന് വേണ്ടി ചെന്നിട്ട് അമിത സംഭാവന ചോദിക്കുക അത് കൊടുക്കാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വൈരാഗ്യം ഇത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചില ഗ്രാമങ്ങളിലെ ലോക്കൽസിന് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കും അവരുടെ മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കും സൗജന്യമായിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കും ഈ വിദ്യാഭ്യാസം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് അവൻ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വായിക്കാം പത്രവാർത്ത ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എന്തെന്നറിയും ഇവന്റെ അവകാശങ്ങൾ എന്തെന്നറിയും ഇവന്റെ ജോലി സമയം എന്തെന്നറിയും ബാങ്കിങ് എന്താണെന്ന് അറിയും ഇവന് കിട്ടുന്ന വായ്പകളെയും പഠനത്തിനെയും കുറിച്ച് അറിയും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ആർക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗ്രാമത്തിലെ ജമീന്ദാരനായിരിക്കും കാര്യം അവന്റെ കീഴിൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് ഇത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അടിമയെ പോലെ ഇവരിങ്ങനെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അവിടെ വരുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് സാമാന്യ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അവന്റെ അവകാശങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ തൊഴിൽ സമയം തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ അവന് കിട്ടുന്ന വായ്പയും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം അവൻ മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ജമീന്ദാറിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കില്ല നാളെ അവൻ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അവനെതിരെ അതിനുള്ള അതി അനീതിയെ അപ്പോ ആ ജമീന്ദാർ ആദ്യം കയ്യിലെടുക്കുക അവിടുത്തെ ഇതുപോലുള്ള മതസംഘടനകളെ ആയിരിക്കും മതസംഘടനകളെ കയ്യിലെടുത്താൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം പകർന്നു കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ കന്യാസ്ത്രീകളെ അല്ല മിഷണറികളെ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർമാരെ അവരെ ഏറ്റവും ആദ്യം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മതപരിവർത്തന കേസിലാണ് അത് വെച്ചങ്ങ് താങ്ങും ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള സത്യം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ബ്രദർ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലാത്തോണ്ട് നമുക്ക് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും സോബിൻ ബ്രദർ ഉണ്ട് സോബിൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷയം എസ് ഐ ഒ കാസക്കെതിരെ ഖാദിനെതിരെയും ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയതിൽ പരാതി കൊടുത്തും അപ്പോ ആദ്യം ഒരു ചെറിയ നേട്ടലൊക്കെ തോന്നിയെങ്കിലും പിന്നെ ചെയ്യാണ് കാരണം നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നമ്മള് ജനിച്ച് വളർന്ന ചെറുപ്പം മുതല് വിശ്വാസ പരിശീലനം നേടിയ നമ്മുടെ ഇടവക ദേവാലയങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് ഇവരാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ബോധവൽക്കരണങ്ങളെ പേടിക്കുന്നത് ഇവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല അത് സംഘപരിവാർ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ ലാൽ ജിഹാദ് നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് എന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ല അതിൽ കൂടുതലും പിടിക്കപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് കൊണ്ട കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള വാഗ്വാദങ്ങൾ ഇവർ ഉയർത്തുമ്പോൾ ഈ ഇവരിത് ഉയർത്തുമ്പോൾ അതിനെതിരെ നമ്മൾ ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കുന്നത് ഇവരെന്തിനാണ് ബഹിൾ പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന ബോധവൽക്കരണത്തിന് ഇവരെന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പരിശ പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുൻപും ബോധവൽക്കരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാസ വയനാടും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള പല ജില്ലകളും കാസയുടെ പല ജില്ലകളും ബോധവൽക്കരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്ത രീതികളിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൃത്യമായിട്ട് കേസ് കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് തോന്നിയത് എന്നുള്ള കാരണം കൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ആ ഒരു ഹാള് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ മുഴുവൻ പെൺകുട്ടികള് അതും നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള പെൺകുട്ടികള് തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരുന്ന് കാസയുടെ ഈ ഒരു ബോധവൽക്കരണം കേസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ മത നേതൃത്വങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രായം ഇവർക്ക് ഇതിന് പുറകിലുണ്ട് അങ്ങനെ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ചതികളിലേക്ക് ക്രൈസ്തവ പെൺകുട്ടികൾ വീഴില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തോന്നൽ ഇതിന് പുറകിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ ശക്തമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതായത് ബോധവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവരുടെ രീതിയിൽ ഇവർക്ക് വളച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തള്ളത്തരം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ എതിർ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുവാൻ ക്രൈസ്തവ പെൺകുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ ആൺകുട്ടികളും മുന്നോട്ട് വരുമെന്നുള്ള അപകടം അതാണ് ഇവരെ കേസ് കൊടുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുക എം മക്തിന്റെ പി സ്കൂളിൽ ഒരു പാഠപുസ്തകത്തിൽ അതായത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും നമ്മൾ നടത്തിയത് നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയത്തിലെ ബോധവൽക്കരണമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പാഠപുസ്തകത്തിൽ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്ന ഒ
അപ്പോ നമ്മുടെയൊക്കെ ദേവാലയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വിശ്വാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ബോധവൽക്കരണങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസ പരിശീലനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് ഇതുപോലെ ഇവരുടെ മദ്രസകളിൽ എന്തെല്ലാമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാമോ അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യം നമ്മള് കാസ ചില കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ചില കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പം കെവിഞ്ഞർ പറയുന്നത് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങളത് രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പം എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ തലശ്ശേരി രൂപതയാണ് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തലശ്ശേരി രൂപതയിൽ പല ഇടവകളിലും വൈദ്യുതി ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെരുന്നാൾ കുർബാനകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ഹലാലെന്നും കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ലവ് ജിഹാദ് അവർ നടത്തുന്നതും കൃത്യമായിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒരു വേദപാഠ ക്രിസ്ത്യൻ പേപ്പർ കണ്ടതാണ് എന്താണ് ഹലാൽ അത് അനുവദനീയം അതിന്റെ അടുത്ത പ്രശ്നമാണ് അത് ആർക്കാണ് അനുവദനീയം അബ്രാഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേരെന്താണ് ഇബ്രാഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേരെന്താണ് അസർ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് കൊച്ചു കുട്ടികളെ എഴുതിയ ഒരു നോട്ട് അപ്പൊ ഈ പറ അതായത് ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണങ്ങൾ നടത്താൻ എല്ലാ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കാസ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെബാസ് മുനഹിൽ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പല അപ്പോളത്തെ സ്ട്രിക്ട് മീഡിയകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇതിന് ആധാരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ജാഗരൂകരാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു വന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ഇട്ടു എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇവന്മാരൊന്ന് ഇവന്മാരെ ഒന്ന് ചോദിപ്പിക്കണം അതായത് നാം ഇവർ ഇവർക്കൊരു വിചാരമുണ്ട് കാസ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ ആരുമില്ല സംഘപരിവാറിന്റെ ഒരു കൂട്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആളില്ല അപ്പോ അങ്ങനെ ഇവരിരിക്കുമ്പോൾ ഇവരെ ഒന്ന് ചൂട് പിടിപ്പിക്കണം അവരെ ചൂട് പിടിക്കുകയും ചെയ്യണം കാരണം നമ്മുടെ ബോധവൽക്കരണങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇവര് വിചാരിക്കുന്നതിൽ അപ്പുറത്താണ് ഇനി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണേണ്ടി വരും ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇത് അറിയുക അതായത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഴയതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായിട്ട് നടക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ പഴയ പോലെ എളുപ്പമായിരിക്കില്ല എന്നും കൂടി അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉമ്മാക്കികൾ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ച് നിർത്താമെന്നാണെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല എന്നുകൂടി അവർ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഭയം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതായത് ഇത്രയും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും തിങ്ങി നിറഞ്ഞിരുന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ കാസ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല അത് തന്നെയാണ് അവർ കേസ് കൊടുത്തതിന് പുറകിലുള്ള കാര്യം താങ്ക് യു ബ്രദർ താങ്ക് യു സംസാരിച്ചു മാഡം സംസാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ 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 സാർ താങ്ക് യു സിസ്റ്റം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഓക്കെ 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 ഷാജി ബ്രദർ ലാസ്റ്റ് ഷാജി ബ്രദർ ആണ് ഓ സംസാരിച്ചോളൂ ഞാന് കെം ബ്രദർ ഞാന് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ചോദിക്കായിരുന്നു സുഭാഷിൻ ബ്രദറിന്റെ അടുത്ത് കൂടി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാ ഒന്ന് ബോധവൽക്കരണം 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 അത് വളരെ നന്നായി നമ്മള് ആൾക്കാര് ഒരു വൺ ജി ടു ജി ത്രീ ജി ഫോർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ വൺ ജി ടു ജിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും സെക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കുറെ മന്ദബുദ്ധികൾ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ധാരാളമുണ്ട് എന്റെ തന്നെ അളിയന്മാരുണ്ട് വളരെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഇനിയും എത്തിപ്പെടാനുണ്ട് ചെവിയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അച്ഛന്മാർക്കും ഈ സഭകൾക്കും അവരുടെ ഈ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ അതും ഏകദേശം അത് വൺ ജി പോലും എത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോഴും പല അച്ഛന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ആ ആ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി ഇതും ഇപ്പം ചില സ്കൂളുകളിലൊക്കെ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം പൈസ മേടിച്ച് യുവമാർക്ക്
നമ്മളിപ്പം യൂറോപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വളരെ കണ്ടിന്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഫേർട്ടൈൽ ആയിട്ട് ഈ എസ്ക്യൂലറിസം കാരണം ഇവരടിച്ച് സെൽഫ് ഗോൾ അടിച്ച് അടിച്ച് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീഡനിലൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ഇവന്മാരാവും ഈ വരും കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യൂറോപ്പ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൊളാപ്സ് ആവില്ല ഇവർക്കൊരു പിന്നീട് ഇത് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വരാനൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ നമ്മൾ ട്വിറ്റർ നോക്കിയാൽ ഡെയിലി ബേസിൽ റേപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും ത്രൂ ഔട്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ കൺട്രികളിലും ബെൽജിയം ഫിൻ ഡെൻമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വീഡൻ യു കെയിൽ അന്നതിന് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ട്വിറ്ററെങ്കിലും ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാം ഇതിനൊരു ഈ വെള്ളക്കാർ ഒരു ബോധം വന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ടൂ ലേറ്റായി കംപ്ലീറ്റ് കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് പോവില്ല എന്നൊരാണ് സബാസ്റ്റിൻബറോട് ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് ഉള്ളത് ഒന്ന് പറയാവത് അതൊരു ഫാക്റ്റാണ് എന്താ പറയുക അറിയാത്ത പിള്ള ചൊറിയുമ്പോൾ അറിയും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് യുവന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് കയറ്റി താമസിച്ച് ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്ത് കാശും കൊടുത്ത് യുവന്മാരെ വളർത്തി വലുതാക്കി ഇവർ മതം എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദീയ പ്രാന്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഇവർ തിരിച്ചു പോകത്തുമില്ല ഇവരിവിടെ നിൽക്കുകയും ഇവരുടെ നിയമത്തിൽ പെടാത്ത അതായത് പറഞ്ഞു ഇടാത്ത പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം വേശികളാണ് അവരോടെന്നും കാണിക്കാം എന്ന ഇസ്ലാമിക പഠനം അനുസരിച്ച് ഇവരമ്മ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഒരു മോശം വശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നൊരു കാര്യം ഗൾഫിൽ ഒരു ആൾ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ച് അല്ല അവരുടെ സംസ്കാരത്തിന് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ച് നാട്ടിവിടാൻ പറ്റും പക്ഷേ യു കെയിലും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നടക്കില്ല കാര്യം ഗൾഫിലെ പോലെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഫാസിസ്റ്റ് ചിന്തകളുള്ളവരല്ല യു കെയിലും അതുപോലെ ക്രൈസ്തവ സാമൂഹിക സാഹോദര്യ ചിന്തകളുള്ളവരാണ് യു കെയിലെയും അതുപോലെ മറ്റ് യു എ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളെയും ഭരണാധികാരികളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് വർക്ക് വിസയല്ല സിറ്റിസൺഷിപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ ചവിട്ടിക്കൂട്ടി പുറത്താക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തിരിച്ചു പോക്കില്ലാത്തൊരു ട്രാപ്പിലേക്കാണ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് പോകുന്നത് ഇവർ പറ്റുപരികി ഈ യൂറോപ്യൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ നാൽപ്പതാം വയസ്സില്ല ആ നാൽപ്പതാം വയസ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തലമുറ ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും അതായത് ആ സെയിം പ്രായത്തിലുള്ള ആളുടെ മോൾക്ക് മോളുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരൊക്കെ മതപരിവർത്തനം നടത്തിയല്ല വലുതാകുന്നത് പെറ്റ് വരികയാണ് വലുതാകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത മണ്ടത്തരങ്ങളുടെ ഫലം അനു താന്താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം താന്താൻ അനുഭവിച്ച് താന്താൻ അനുഭവിച്ച് ഇടുക അത്രല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ വരത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇറ്റ്സ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇതിൽ സുഭാഷ് മേഖല ഒരു രസം വെച്ചാൽ ഞാനൊരു കഥ കൂടെ പറയാം എനിക്ക് വളരെ എൻ്റെ ഒരു വളരെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് ആയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം അറിയാവുന്ന ഒരു വെള്ളക്കാരിയാണ് അമേരിക്കാരത്തെയാണ് അവൾ ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് അമേരിക്ക അവളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പം അല്ല ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കാണുമ്പോഴേ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുള്ള ഒരുത്തനെ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ്റെ അനിയനെ കൊണ്ടുവന്നു അവളുടെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് വളരെ റിലീജിയസുള്ള സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ അവളോട് പറയും നീ ചെയ്യുന്ന പൂലോ മണ്ടത്ര നീ ന്യൂസ് വായിക്കാറില്ലേ ലോക കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ യാതൊരു പോതര ഔട്ട് ഓഫ് കമ്പാഷൻ ആ ക്രിസ്ത്യൻ വാല്യൂൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഇത്രയും അടുത്തറിയാവുന്ന ആളെടുത്ത് പോലും നമുക്ക് ബോധവൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ വെള്ളക്കാരടുത്ത് ഈ വെള്ളക്കാർക്ക് ഈ ഈ ഈ ഒരു ഹെൽപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു സംതിങ് റോങ് ഉണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ വലിയ തക്കയാണ് പ്രശ്നം കടി കിട്ടിയാൽ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ കടി കിട്ടുമ്പോൾ വൈകി പോകും ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു എല്ലാം കൊള്ളാം വീട്ടിൽ മൂന്ന് പെൺമക്കളുണ്ട് അധികം അപ്പൊ അത് അവർക്ക് അവർക്ക് ധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഹെൽപ്പിംഗ് രീതിക്ക് അവരെ മുഴുവൻ കൊണ്ടു ഇവര് കളിക്കുന്ന ഈ തക്കിയ തക്കിയ എന്നൊക്കെ വാക്ക് സുഭാഷ് സിംഹനോട് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പാണ് ആദ്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ തക്കിയായും പിന്നെ എന്നെ പറഞ്ഞു എന്നെ ഈ സൂറ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള വാക്കൊന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കേടുകിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ടു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ കൊറോണ വന്നതോടുകൂടി കേരളത്തിൽ ബോധവൽക്കരിച്ചതിന് സത്യം പറഞ്ഞ നോബൽ പ്രൈസ് ആയിരുന്നു സുഭാഷ് സിംഹൻ തന്നെ
മൂന്നുള്ളധികം ആളുകൾ ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ട എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ ഹോഷു അമിഷയുടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾ തരുന്ന പ്രോത്സാഹനമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജമാകുന്നത് ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് എസ് ഐ ഒ പോലുള്ള ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻസിൻ്റെ മതഭ്രാന്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ കേരളത്തിന് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി ദൈവം നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ ബ്രദർ താങ്ക് യു അങ്ങനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ലോകമെമ്പാടും ഇന്ത്യ മുഴുവനും മിഷൻ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് തുടക്കം മുതൽ ഈ സമയം വരെ ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഓഫ് ചെയ്തിരുന്നില്ല സാധാരണ ഒരു സമയം കണക്കിലെടുത്ത് ബ്രദറിന്റെ ആ ഒരു ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്ക് നോക്കി ഹാൻഡ് റൈസിംഗ് ഓഫ് ആക്കുകയാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഇതിന് നേരെ വരെ ചെയ്തിരുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ കടന്നു വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷെ ഒരാളും വന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കുറെ തെറികൾ എഴുതിയവർ ഫേസ്ബുക്കിന് താഴെ കമന്റായിട്ട് തെറികൾ ഇട്ടവർ അല്ലാതെ ഒരാള് പോലും കടന്നു വന്ന് ഇത്ര പ്രസന്റേഷനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളോ തെറ്റാണെന്ന് പറയാനോ സ്ഥാപിക്കാനോ ശ്രമിച്ചില്ല വളരെ മോശം ഇനി നാളെ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ അവഹേളിച്ചുകൊണ്ട് റൂമുകൾ ഇടരുത് എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ചർച്ച കേട്ടിരുന്നവർക്കും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ശുഭരാത്രി ഇനി ഇസ്ലാം പഠിച്ച വേറെ ഏതെങ്കിലും പിള്ളേർ ജനിച്ച് വരണോ അവരെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം ഇപ്പൊ വരെ ഉള്ളവന്മാർക്കെല്ലാം അമ്പിർ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് അതെ ബ്രദറെ ഇന്ന് ഈ സമയം വരെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ഓഫീറ്റില്ല ഒരാള് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അതേസമയം ബൈബിളിനെ സംശയം ചോദ്യം സംഭവം എന്താ പറയാ ബ്രദറെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നമ്മൾ എവിഡൻസ് സ്പോട്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തോണ്ടാ അതായത് ഇവന്മാരെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ അത്ര അറിയത്തില്ല തിരിച്ച് വന്ന് ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും വീഡിയോ കാണുമ്പോഴാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ പറയുന്നത് ഇവന്മാർ അങ്ങനെ ഇല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തെളിവ് സഹിതം പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന അല്ല ബ്രദറെ ബ്രദറെ ഇന്ന് ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് അത് വളരെ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് കാര്യം എസ് ഐ ഒക്കെതിരെയുള്ള എവിഡൻസുകൾ നമ്മൾ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിനിടയ്ക്കാണ് ബ്രദർ ഇന്ന് അവരുടെ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ഇനി നാളെ മാറ്റിയില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഗവർണർക്ക് കാ നേരിട്ട് കണ്ട് പരാതി കൊടുക്കാനുള്ള പെർമിഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പി എ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് പെർമിഷൻ ലഭിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ എന്തായാലും ഈ എല്ലാ എവിഡൻസുകളും സഹിതം എസ് ഐ ഒ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മതസംഘടനയെ കലാലയങ്ങളെ നിരോധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാസ നേരിട്ട് ഗവർണർക്ക് പരാതി നൽകും കാരണം അദ്ദേഹം ചാൻസലർ കൂടെയാണ് അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഇത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും ഇത് ഈ മതത്തിന്റെ പേരുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന കലാലയത്തിൽ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തായാലും അവർ തുടങ്ങി നമ്മൾക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്ദി ശുഭരാത്രി